నిహారికని ఈ క్యారెక్టర్ కు ఒప్పించడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం ఇదే కథ నీహా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి తీసుకున్నాను కానీ ఇంకొంచెం బోల్డ్నెస్ ఇంకొక విధంగా ఇంకొంచెం గ్లామరస్ గా నేను తీయవలసి వస్తే ఖచ్చితంగా నిహారికని తీసుకున్నామని కాదు మళ్ళీ తీరం తర్వాత ఇప్పుడే అన్నారు మీరు ఇంకా తర్వాత నేను స్టాప్ చేసేద్దాం ఇంకా సినిమా అసలు యాక్చువల్ మళ్ళీ తీరం ముందే నాకు ఇష్టం లేదండి అంటే నేను ఎప్పుడు సినిమా అనేది రిచెస్ట్ పాయింట్ అనుకున్నాను కానీ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ జర్నీ విత్ హిమ్ ఐ రియలైజ్ దట్ సినిమా ఇస్ ఎ పెక్ జస్ట్ ఎ పెక్ ఈ సినిమాలో లైక్ హగ్స్ కానీ కిసెస్ కానీ ట్రైలర్లో ఉన్నాయి నేను కిసెస్ని ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్గా మాత్రం వాడాను నాట్ యాజ్ ఎనీ లస్ట్ఫుల్ అందుకే ఇవాళ లస్ట్ ఫుల్ ఉంటే కనుక ఐ వుడ్ హవ్ గడ్ బ్యాక్ లాష్ మెగా ఫ్యాన్స్ నుంచి మై బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ ఈజ్ లైక్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ టు రాము ఆర్జీ గారికి ఇప్పుడు ఒక మనసు తర్వాత ఎలాంటి సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ మాటతో చెప్పక్కర్లేదు ఫ్యూ థింగ్స్ వి గో విత్ సైన్స్ దేవుణ్ణి బంధించే శక్తి మనిషికి లేదు సో గుడిలో ఎందుకు ఉంటాడు మొత్తం విశ్వం అంతా వ్యాప్తి అయినాడు ఒక తలుపు వేసి గుడిలో పెట్టడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు హాయ్ మీరు చూస్తున్నారు టాకింగ్ మూవీస్ విత్ ఐ డ్రీమ్ నేను బాగి మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూసే సినిమాకి ఎంతో మంది కష్టపడతారు దాదాపుగా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ పీపుల్ కష్టపడి ఆ సినిమాని తెరకెక్కిస్తారు కానీ ఆ సినిమా జయాపజయాలు బరువు బాధ్యతలు అన్నీ మ్యాక్సిమం మోయాల్సింది కెప్టెన్ ఆఫ్ ద మూవీ డైరెక్టరే ఒక్కొక్కసారి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డబల్ కూడా అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం ఒక మనసు డైరెక్టర్ రామ్రాజ్ గారు ఉన్నారు మరి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఆయన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సినిమా గురించి ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ ఓకే సో మీ సినిమా మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు ప్రతి డైరెక్టర్కి తన ప్రతి సినిమా ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిదే సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది సో జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉంది ఒక మనసు సో ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఈ సినిమా జర్నీ జర్నీ అండి ఇట్స్ స్టార్టెడ్ నియర్లీ ఇయర్ బ్యాక్ సో ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ స్క్రిప్టెడ్ సో మళ్ళీ తిన తర్వాత ఏ సినిమా చేయాలి స్లాక్చువల్ సినిమా చేయాలో వద్దా అనుకుని ఐ టుక్ టూ ఇయర్స్ క్యాప్ నాకు యాక్చువల్గా ఒక పాయింట్ తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ బికాస్ ఐ రియలైజ్డ్ హానెస్ట్లీ ఐ రియలైజ్డ్ వన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సినిమా ఈజ్ నాట్ ఆర్ట్ సో సినిమా ఈజ్ బియాండ్ ఆర్ట్ అంటే దెర్ మే బీ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ సినిమా బట్ సినిమా ఈజ్ నాట్ అబ్సల్యూట్లీ అబౌట్ ఆర్ట్ సో ఇంత మేనేజింగ్ నేను చేయలేనమో అనుకుని మళ్ళీ తిన తర్వాత ఐ జస్ట్ లైక్ యూనో స్టాపింగ్ ద ఫిల్మ్స్ కానీ టీవీ నైన్ చంద్రమౌళి గారు హీ పర్సిస్టెడ్ మీ లేదు మీరు సినిమా చేయాలి చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ టైంలో ఓకే దెన్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ స్క్రిప్టింగ్ అనదర్ ఎమోషన్ దట్స్ ఒక మనసు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ టీవీ నైన్ జస్ట్ కేమ్ అంటే మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఆ స్క్రిప్ట్ని వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళకి నరేట్ చేశాను కదని దెన్ ఇట్ ఆల్ ఫాలోడ్ ద రెస్ట్ హెస్ ఫాలోడ్ అనమాట అప్పుడు అప్పటికి ఇంకా నేను నా క్యాస్టింగ్ గెస్టింగ్ అసలు ఏది నథింగ్ వాజ్ ఇన్ మైండ్ వీ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ ఎ స్క్రిప్ట్ అంతే కథని రాసాం ఎవరిని పెట్టిన సినిమా చేద్దాం అనేది మటుకు అసలు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్లూ ఆల్సో సో స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు మీరు పర్టికులర్గా ఈ హీరో ఈ హీరోయిన్ అని అసలు అనుకో అసలు ఏం లేదు అబ్సల్యూట్లీ కథ వా కథ వరకు మటుకు రాశాను దాన్ని కావాలంటే ఇఫ్ ఎనీబడి స్టార్ వస్తారా లేకపోతే కొత్త వాళ్ళతో చేస్తానా ఎవరు చేస్తాను దాన్ని బట్టి అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అనేది మటుకు చిన్న చేంజ్ ఉంటుందని తెలుసు అంతే అంతే తప్ప ముందు కథ రాసుకున్నాను అండి దెన్ ద రెస్ట్ హెస్ ఫాలో అవుట్ లైక్ అదే యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడే అన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డబల్ అయ్యాయి ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్కి ఎందుకంటే మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి చాలామంది హీరోలు వచ్చారు ఇప్పటివరకు మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోయిన్ యాక్ట్రెస్గా ఎవరు రాలేదు సో మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయిని హీరోయిన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అంటే మెగా అభిమానులని మెప్పించాలి అండ్ మెగా ఫ్యాన్స్ని మెప్పించాలి ఇలా ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయిని హీరోయిన్గా మీరు చూపించగల చూపించడానికి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక ఎత్తు అయితే అండ్ నిహారికని ఈ క్యారెక్టర్కి ఒప్పించడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం ఒకరోజు మిడ్ ఆఫ్ ద నైట్ ఐ గాట్ ఎ కాల్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఇన్ టు క్యాస్టింగ్ ఇది స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది సో ఎవరిని చేద్దాం ఎవరు స్క్రిప్ట్ అని చేసి వీ వాజ్ జస్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఎవరు బాగుంటారు అని చెప్పి స
నాకు ఐ జస్ట్ కాసేపు ఫోన్ పే అండి నిహారిక ఎలా ఉంటుంది అనేది హానెస్ట్ ఐ డోంట్ నో కారణం ఏంటి అంటే షీఈస్ హోస్టింగ్ టీవీ షోస్ కానీ నేను టీవీ చూడను ఎక్కువ ఐ డోంట్ వాచ్ మచ్ ఆఫ్ ద ఎంటర్టైన్ ప్రోగ్రామ్స్ మా అయితే న్యూస్ చూస్తాను ఆ టైంలో అసలు యాక్చువల్ ఇంట్లో కూడా ఉన్నాను కాబట్టి టీవీ చూడను సో నిహారిక షో ఏం చేసింది అని దెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద పిక్స్ బట్ మీకు ఎవరు కాల్ చేశారు I got a call from Sridhar Garu and this one more person who was like mediating the entire thing. Okay. So I'll propose Sridhar Garu propose to Sal when I call you sir. Do you think that she will fit into the role or not? Then you know pick you sir. When I net lock there on when I net open you see I went through this uh, picks. కోరిలేట్ అనమాట సంధ్య అనే క్యారెక్టర్ ఐ కెన్ సి సంధ్య క్యారెక్టర్స్ ఇన్ నిహారిక సో ఐ సైడ్ ఇమీ నేను మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేశాను ఐ థింక్ షి ఫిట్స్ అండి కానీ నిహారిక అమో ఇట్ విల్ బీ హ్యూజ్ బర్డ్ అని అమో అండి అన్నాను నాకు భయం వేసింది ఐ నో బికాజ్ నిహారిక అనే ఒకటి అంటే ఒక గర్ల్ from a huge family which has a lot of and not a small baggage adi adi ati pedda baruvaina baadhyata adi so ante we don't know andi ante kadha raskunappudu chaala andanga rastam ela ana rastam anedi uhinchukuntam veru but transforming into onto celluloid adi maarutundi a more process lo ela handle cheyagalu maamulalu tho aithe kanaka i can do it in easy బట్ ఇక్కడ నిహారిక అనే సార్ కొంచెంసేపు ఒక టూ డేస్ టైం తీసుకున్నాను దెన్ ఐ వెంట్ అని మెటర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో నేను వెళ్ళి ఊరికే బిఫోర్ అసలు అంటే కథ చెప్పచ్చా వద్దా ఆ అమ్మాయికి బిఫోర్ నరేటింగ్ ద స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను ఫస్ట్ మనం మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రిపేర్ అంతా చేయగలం అని తనంతా చేయగలము అంటే ఐ విజ్ జస్ట్ లైక్ యూనో ఐ వాంట్ టు మీట్ హర్ పర్సనలీ అంటే వాట్ అంటే తన ఉద్దేశంలో ఏంటి సినిమా తన ఉద్దేశంలో ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ ఇట్ లైక్ లుకింగ్ అంటే షీఈస్ లుకింగ్ ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అది కూడా తెలియాలి కదా అవన్నీ తెలియకుండా వెళ్ళి నా కథ చెప్పే కన్నా ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ ఫెల్ట్ సో వెళ్ళి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి తను డీ షో ఏదో చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళి నేను శ్రీధర్ గారు కలిసి వెళ్ళాం వెళ్ళి ఐ జస్ట్ మెటర్ షీ సైడ్ షీఈస్ ఎక్సైటెడ్ అది అంటే ద ఫస్ట్ మీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ అంటే షీ ఫెల్ ద వైబ్ దట్ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని సో షీ సైడ్ ఈ సండే ఐ ఆస్ మై ఫాదర్ మనం కథ వచ్చి నరేట్ చేసేయండి సో నేను నేను చెప్పాను అంటే మీరు ఏమి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో షీ వాజ్ ఇన్ లైన్ విత్ మీ అంటే తను 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 షీఈస్ వెరీ క్లియర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా షీ వాంట్ టు డూ and ante enti than priorities enti anedi it matched with my this thing so i went and elli kadha narrate chesanu all parents ekkada unnapudu and the rest is like on spot she said i am going to do this film okay so the story venagane than chaala happy ga accepted ah immediately immediately and they, ne- they never asked for any change in the script even while making the film also asalallu ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని అడగలేదు ఏం చెప్తే వచ్చేసారు థరో ప్రొఫెషనలిజం ఇట్స్ లైక్ ది బిలీవ్డ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ మోర్ దాన్ మీ ఎనీథింగ్ ద వే ఐ నరేటెడ్ దే వెర్ హుక్డ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ అంతే అండ్ షీ ట్రావెల్ త్రూ అవుట్ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ షీ వాస్ ట్రావెల్ విత్ ద క్యారెక్టర్ కాల్ సంధ్యా ఓన్లీ షీ నెవర్ బిహేవ్ లైక్ నిహారిక అడే షీఈస్ నో మోర్ నిహారిక అట్లీస్ట్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ దట్స్ హౌ ఐ మేడ్ ద ఫిల్మ్ అండి ఓకే సార్ ఈవెన్ అంటే సూర్య సంధ్యా ఒక పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్న అబ్బాయి మేము అంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మేము ఫీల్ అయింది ఒక డాక్టర్ స్టూడెంట్ సో వాళ్ళ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ అండ్ స్టోరీ అని మేము అనుకుంటున్నాం సాధారణంగా అంటే మీ సినిమాల్లో మీ ముందు మరి వెళ్తే ఇద్దరిలో కానీ ఇందులో కానీ హీరోయిన్ అనగానే ఒక అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయి ఇలా చీర కట్టి అమ్మాయికి చాలా అందంగా చూపిస్తారు ఒక బాపు గారి సినిమాలో లేదంటే పెద్ద వంశీ గారి సినిమాలో హీరోయిన్లా హీరోయిన్కి చాలా డిగ్నిఫైడ్ ఉంటుంది మీ సినిమాల్లో చీరతో చూపించి అంటే ఎక్స్పోజింగ్ రొమాన్ ఇవన్నీ లేకుండా చాలా స్వచ్ఛమైన ఒక తెలుగు అమ్మాయిలు చూపిస్తారు సో హీరోయిన్ అంటే పర్టికులర్గా మీకంటే ఒక థీమ్ ఉంటుంది ఆ ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు శ్రీదివ్యాన్ కూడా మేము చాలా ఆ సినిమాలు కూడా తను కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒక తెలుగు అమ్మాయిలా అద్భుతంగా చూపిస్తారు అంటే మోస్ట్లీ ఇట్స్ స్క్రిప్ట్ ఏంటండి ద వే ఐ డిజైన్ ద ఉమెన్నెస్ 
to me uh, more than depicting a woman on screen i love to depict womanness womanness an element is more glamorous than a woman itself and uh, i mean stree karna striyatvam chaala andanga untundani nenu namuthanu so anduku i always go with womanness సార్ ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు ఒకటి బాగుంటుంది హీరో హీరోయిన్లు ఎలా బుర్రు ఒప్పుకుంటారు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసుకొని ఏంటి సార్ దాని మీద ఇట్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ అండి వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ వర్క్ యూనో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఫ్యూ థింగ్స్ కొన్ని మా ప్రతిదీ మాటతో చెప్పక్కర్లేదు ఫ్యూ థింగ్స్ వీ గో విత్ సైన్స్ అంటే ఇష్టం కానీ అంటే యాక్సెప్టెన్సెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ సో కొన్ని సైలెన్స్లో అందంగా ఉంటాయి కొన్ని మూమెంట్స్లో అందంగా ఉంటాయి కొన్ని బాంట్లో అందంగా ఉంటాయి సో ఐ బ్లెండెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ప్రతిదీ మాటలో చెప్పే కన్నా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎస్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు వాళ్ళు చేసి చూపించారా ఇలా కావాలి మాకు సో వాళ్ళిద్దరూ ఇలా చెప్తుంటే నిజంగా చాలా బాగుంది చూడటానికి కూడా ఓకే మీరు స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు హీరోయిన్ పర్టికులర్ ఈ అమ్మాయి హీరో ఈ అబ్బాయిని ఎవరు అనుకోలేదు సో స్టోరీ స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయింది సో బట్ అనుకోకుండా అది నిహారిక సో ఆఫర్ వచ్చింది సో వన్స్ నిహారిక ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది సంధ్య అన్నప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ చేశారా నో అండి అసలు ఐ డి అంటే ఇంత కూడా ఇంత కూడా మార్పుచేయలేదు ఐ డి డూ ఎనీథింగ్ చేంజ్ అసలు ఎగ్జాక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఉందో అలాగే తీస్తాను వాళ్ళకి ఏం నెరేట్ చేశాను అంటే నెరేట్ చేసినప్పుడు చెప్పాను క్లియర్గా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద ఫిల్మ్ విల్ బీ ఎనీ ఎనీ అంటే మీకు ఏమైనా ఇది ఇబ్బందిగా ఉంటుందా ఎలా ఉన్నా ఉన్నా ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో ఐ డోంట్ మైండ్ ఇన్ చేంజింగ్ థింగ్స్ ఐ కెన్ అడాప్ట్ థింగ్స్ బట్ వన్స్ వీ గో ఫర్ షూట్ ఇట్స్ షూట్ ఓన్లీ సో అది సార్ అసలు అది చెప్తానండి ఏ రోజు దే వీర్ సో హుక్డ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ద స్క్రిప్ట్ ద వే ఐ మేబీ ఆ నరేషన్ అంత బాగా జరిగి ఉంటుంది వీ డోంట్ ఈవెన్ ప్లాన్ ద యూనో ఇంత బాగా నరేట్ చేస్తా అనుకుంటూ కూడా ఉండదు సమ్టైమ్స్ ద ఫ్లో హ్యాపెన్స్ లైక్ దాట్ so the flow is like allu uh, eroju actually ga and the beautiful acting got a credit goes to her and uh, surya shaurya i mean uh, they understand surya it. character uh, yeah. sorry valaku ardhamaina ardham cheskunnaru and they imbibed i mean lopala teesukunnaru mm. so they lived under the skin of the characters kabatti ekkada evarki e frictions lekunda and baa vachindi సో మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయి హీరోయిన్గా వస్తుంది అన్నప్పుడు మీకు ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందో సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా ఆలోచిస్తుంటారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్తో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి నిహారిక అని తను డెబ్యూ మూవీ అండ్ ఇప్పుడు వరకు అమ్మాయి రాలేదు ఇండస్ట్రీలో ఫ్యామిలీ నుంచి అన్నప్పుడు సో నాగబాబు గారి సైడ్ నుంచి స్టోరీ ఆయన విండం దాని ఏమైనా చేంజెస్ చెప్పడం అట్లా ఏం జరగదు ఏమి జరగలేదండి నథింగ్ అసలు అబ్సల్యూట్లీ అంటే లెట్స్ గో విత్ ద క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు అంతే ఆయన కొంచెం అంటే నీహా మీకు తెలుసు ఆయన ఒకటే ఒకటి సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే సజెషన్ కూడా కాదండి ఏం సార్ నీహా అనే అమ్మాయి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటుందండి సో యాక్టివ్నెస్ను మటుకు తగ్గించేయకండి యాక్టివ్నెస్ను ఉంచండి కీప్ ద లై లైఫ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ అంటే అది ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పారు అన్న నాట్ యాజ్ అ పర్సన్ అంటే ఆడియన్స్ ఇప్పుడు దాకా తన్ని బాగా ఎనర్జీతో చూసారు కాబట్టి ట్రూ ఐ ఐ సెడ్ అబ్సల్యూట్లీ సో ఓకే షూటింగ్లో సో సూర్య అండ్ సౌర్య మెయిన్ అంటే పర్టికులర్గా మనకి మీ మూవీ ఆల్మోస్ట్ డిపెండ్ నడిచేది రెండు క్యారెక్టర్ల మీద సార్ సూర్య అండ్ ఉన్నాయండి సంధ్య యాక్టర్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ యాక్చువల్గా అంటే ద స్టోరీ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ కాబట్టి ఈవెన్ ట్రైలర్లో కానీ దీంట్లో కానీ వి ప్రొజెక్ట్ ఇద్దాం ఓన్లీ అంటే హానెస్ట్గా అని ప్రొజెక్ట్ చేసాం అన్నెసెసరీ ఇప్పుడు వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంక వేరే అదర్ క్యారెక్టర్స్ చాలా రావు రమేష్ గారు ఏ మేము కావాల్సిన చూపించలేదు బికాస్ మా సినిమాలో ఇంతమంది ఉన్నారు సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ ఫిల్డ్ విత్ ఆల్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో అనేది డిస్హానెస్ట్ అనేసి వస్తుంది అంటే ఇట్ వీ డోంట్ వాంట్ గివ్ ఎనీ క్లమ్జీ నార్మల్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్ అన్ ఎమోషన్ ఆఫ్ ఎ బాయ్ అండ్ ఎ గర్ల్ దాన్ని ఎంత నిజాయితీగా తీసామో అంత నిజాయితీగా చెప్దాం ఏదో ఒకటి అవుతుంది ప్రాబ్లం లేదు సో అని చెప్పి వి వెంట్ త్రూ విత్ దోస్ థింగ్స్ బట్ ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఫిల్డింగ్ విత్ సో మచ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో మీ ఫస్ట్ మూవీ మరల తీర్థం అప్పుడే సో రామ్ రాజు గారు అనే డైరెక్టర్ ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా చాలా బాగా తీస్తారు అనే ఫేమ్ వచ్చింది మీకు సో ఎలా సార్ మీ జర్నీ స్టార్ట్ మీరు అంటే ఎక్కడ మీరు పుట్టింది పెరిగింది అంతా నేను పుట్టింది అయితే కనుక వెస్ట్ గోదావరి అండి వెస్ట్ గోదావరి పుట్టాను దెన్ ఐ ట్రావెల్ ఎ లాట్ ఐ మీన్ యాజ్ అ బాయ్ చిన్నప
సో విజయవాడ పేరెంట్స్ అంటే ఐ వాజ్ మోర్ విత్ మై బ్రదర్ సో అండ్ మై కజిన్ బ్రదర్ దాంతో ఐ ట్రావెల్ అలాట్ సో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఎలా ఏంటి అసలు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటూ ఏం లేదండి అండ్ ఐ థింక్ చిన్నప్పుడు ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ దట్ యూనో గెటింగ్ ఇన్ సినిమా అనేది ఇండస్ట్రీ రావాలి యాజ్ అ డైరెక్టర్గా అంటే సినిమా చేయాలనేది ఒక చిన్న ఇది దెన్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఐ రియలైజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్దాం అని ఐ మెట్ డాక్టర్ ఎస్ రావు రావుజ్ ఐ ఎస్ ఢిల్లీ సో ఆయనతో ఆయన మీట్ అవటం ఇట్ హాస్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ మై లైఫ్ టోటలీ అంటే ఆలోచించే విధానం కానీ అది కానీ అంతకు ముందు ఉన్న సే బేసికల్గా ట్వంటీస్లో యూ హ్యావ్ అన్ అడాల్స్ అండ్ మైండ్ ఏం తెలీదు సార్ డిఫరెంట్ వేగా ఆలోచిస్తూ ఆయన సి వాట్ హీ టోల్డ్ మే ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ నిజంగా యూ చేజ్ యువర్ లైఫ్ యూ కెన్ డిస్కవర్ లైఫ్ కానీ దాన్ని డిస్కవర్ చేయడానికి యూ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దాట్ you cannot actually i am telling the perfect and and you cannot explore others life you can explore only your life ninnu nuvu sodinchukunte ellagalgali appude nik life ante artham avutundi daniki konchu kaalam kavali anubhavam raavali ante sodinchinadi anubhavam lo chellali so anubhavam raavalante koncham samayam kavali so then you need some fail failures in life to understand how the dynamics of life happens um so i in fag end of his life i have spent with him most of the then civil code manas and i know that you know getting to services is like it will not matter endukante it's a open economy aipindi closed economy aipindi no more license raj so bureaucratic uh, responsibilities ante em undo so aa deento naku ardham aipoyi i just left civil services so more like i into spend cheyadam anedi i felt that's a learning so whatever i have learned i have learned learned from him uh, so that has actually ga aa tarvata ne vachesanu ab vachin tarvata kuda i was a bit confused in the sense confused in the sense natural ga i want to get into cinema hmm idu okati ante mundu nunchi undi itu vaipu oka movie cinema anedi so cinema vaipu oddam anukuntundi inkoka vaipu mo family pushes you into it hmm. more in the sense family in the sense you know cousins everybody you know everybody is living to us nu okkade ikkade em chestho if you want to make cinema you can do it in us also so come to us i did i try chesanu eltaniki kani the moment i sit in front of the system naku asal nenu nanni ela bat ante nenu em anukunnanu batkanu em chestunanu but a goal anedi ala gurtostunnanu untadu so i stopped i mean i didn't kuda i just i just left um అప్పుడు దెన్ ఐ సడన్గా ఐ లెఫ్ టు సంబ అంటే త్రూ ఈనివాస్ షూల్ సరిగ్గా రిలీజ్ అవడం తను నన్ను బాంబే తీసుకెళ్ళిపోవడం సో ఇట్ వర్క్స్ యాక్చువల్గా నేను మై బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ ఈస్ లైక్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ టు రాము ఆర్జీవి గారికి ఆయన త్రూ ఫ్యామిలీ రిలేషన్తో నేను వెళ్ళి అడిగితే ఇసే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనేది ఇట్స్ ఏ రోజీ జాబ్ ఇంటానికి అవుట్ సైడ్ కానీ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎ డర్టీ జాబ్ ఐ టెల్ యూ ఫ్రాంక్లీ దిస్ నథింగ్ క్రియేటివ్ హియర్ వెళ్ళి నేను ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మార్చమని చెప్తే అటు ప్రాపర్టీస్ మార్చే లాబరే కానీ అసలు నా మైండ్లో ఏముంది అనేది అర్థం కాదు ఎవరికి సి ఆ ప్రాసెస్లో అర్థమయ్యేది అయితే కనుక బాలచంద్ర దగ్గర కొన్ని వందల మంది చేశారు ఒక్క బాలచంద్ర ఇంకో బాలచంద్ర ఎందుకు తయారవ్వలేదు so really if you want to become a filmmaker go with your own thought oka script ni tayar chesko then you can become a director otherwise unless you have a thought process no director gaithe survive you cannot depend on anybody old times i any can in future is like unless a director has a thought or his own he cannot survive and he cannot he cannot succeed a convince i pan టోటల్ గా ఐ వాస్ కన్విన్స్డ్ సో ఇంక నేను అక్కడ పంచలేదు ఐ డింట్ వర్క్ ఎనీవేర్ కాకపోతే బాంబే ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే ఆన్ రైటింగ్ సో కనీసం అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది అసలు సినిమా అది కూడా తెలియాలి కనీసం సినిమా అనేది తెలియాలి అని బాంబే వెళ్ళాను కానీ ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు షూట్స్ మళ్ళీ అగైన్ నో షూట్ సెట్స్ కానీ అక్కడ నా ఆ ఫ్లాట్లో ఉండేవాడిని ఆన్ బీచ్ సో అక్కడే చదువుతూ ఐ హ్యావ్ స్పెండ్ సమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ దేర్ సో ఫస్ట్ మూవీ మీ అక్కడే స్టార్ట్ అయ్యింది మీ మీరు అనుకున్న స్క్రిప్ట్ 
అనుకున్న స్క్రిప్ట్ అండి యాక్చువల్గా వేరు ఐ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ విత్ భూమిక ఆ టైంలో అక్కడ బాంబేలో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను కానీ డిలే 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 సో అవట్ లేదని దెన్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ లెట్ మీ గో విత్ అనదర్ ఐడియా సో విచ్ కెన్ సింపుల్గా తీసేద్దాం ఒక సినిమా అని అని చెప్పి మల్లెల తీరం హ్యాపీ దాన్ని సో అంటే మీరు యాక్చువల్లీ డ్రీమే మూవీస్లో యాజ్ అ డైరెక్టర్గా మేము ప్రూవ్ చేసుకోవాలని బట్ మల్లెల తీరం తర్వాత ఇప్పుడే అన్నారు మీరు ఇంకా తర్వాత నేను స్టాప్ చేసేద్దాం ఇంకా సినిమాలు అసలు యాక్చువల్ మల్లెల తీరం ముందు నాకు ఇష్టం లేదండి ఐ ఫీల్ ఐ మీన్ ఇట్స్ సచ్ ఇన్ సమ్ వెయిట్స్లో ఒక అదేంటి ఒక లాంగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెయిటింగ్లో యూ ఫీల్ లైక్ రియలైజింగ్ దెర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ థింగ్స్ దాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దాన్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ అనేది వచ్చేసింది ప్రాసెస్ అసలు అంటే ఏంటి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ప్రపంచానికి అంటే ప్రపంచానికి నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు అనేది ఎందుకు ప్రూవ్ చేయాలి అవసరమే ఉంది రైట్ సో లేకపోతే నువ్వేం చెప్పాలి చెప్పడానికి కూడా ఏం పెద్ద ఏం లేదు దస్ నథింగ్ లైక్ యూనో సో అలాంటప్పుడు ఎందుకు చేయాలి అనిపించి మళ్ళీ తీరం కూడా నాకు కొన్ని ఇయర్స్ టుగెదర్ లైక్ యూనో అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషన్ అరే నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి యూఏ ఒక సినిమా అనే డ్రీమ్తో బతికి కనీసం నీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవా అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక సినిమా అన్న చేయలేవా అంటే పీపుల్ వేర్ లైక్ నువ్వు ఇన్నాళ్ళు పొరపాటు పడ్డావేమో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ ఫిలిం కానీ యు ఆర్ విన్ డ్రీమ్స్ సో దాన్ని కూడా ఎగ్రీ చేశాను నేను యా మేబీ ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ అనుకుందాము ఐ మే నాట్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ ఫిలిం ఐ ఎగ్రీ కానీ నాకైతే ఐ వాజ్ నాట్ ఎక్సైటెడ్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం సో చిన్నప్పుడు డ్రీమ్స్ ఉండే కదండి ఐ ఆ డ్రీమ్ని అందంగా ఉంటాయి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెటీరియలైజింగ్ దోస్ థింగ్స్ కలర్ కలర్గా ఉన్నప్పుడే చాలా అందంగా ఉంటాయి ఇది ఇది చాలా కష్టం మన వాళ్ళు అవుద్దా లేదా అని కూడా ఒకటి బట్ బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా వచ్చారు కాబట్టి రామ్రాజు గారు ఎవరు ఇప్పుడు రామ్రాజు గారు గారు కూర్చోటి నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అంటే ఇది మీ మూవీసే కదా మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ట్రూ అండి అంటే అది చెప్తాను దెన్ మల్లెల తీరం ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్ యాజ్ ఎ పుష్ సడన్గా ఒక అంటే మల్లె తీరంకి ఎన్నో రివ్యూస్ వచ్చాయండి సు అంటే రివ్యూస్లో సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రివ్యూస్ వచ్చాయి దాంట్లో నేను చదివిన ఒక రివ్యూలో మటుకు నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటి అంటే ఒక స్వప్నికుడు గార్డెన్ ఇద్దరిలో ఒక్కసారిగా మెలుకుని వస్తే జాలు వారిన స్వప్నంలా ఉంది అని దట్స్ ట్రూ అంటే ఒక డ్రీమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ కలర్ కానీ సడన్గా ఎవరు నన్ను పుష్ చేస్తే దాంట్లో నుంచి వచ్చింది సినిమా మల్లెల తీరం అండ్ హూ ఎవర్ ఇస్ ఫ్రేజ్ ఇట్ నాకు ఆ వర్డ్ చాలా ఇష్టం అది నిజం అదే ఫ్యాక్ట్ అది ఇట్ జస్ట్ హ్యాపీ జస్ట్ లైక్ దాట్ నాకు ఎక్కువ సంబంధం లేకుండా అట్లీస్ట్ నేను ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అది ఒక మనసులో మల్లెల తీరంలో నేను అసలు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రాసెసే లేదు అంటే ఒకటండి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం యా అంటే అన్లెస్ నేను రెండు సినిమాలు చేస్తే కానీ నేను ఈ సీట్లో కూర్చోలేను మాట్లాడటానికి అనేది ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే అండి యాజ్ ఎ యాజ్ ఏ యంగ్ యాస్పిరెంట్ యూ యూ నో యూ వాంట్ టు కాంకర్ ద వరల్డ్ బట్ డిలే అనేది మనం కొంచెం పేషెన్సీతో చంపేస్తుంది దాంట్లో ప్రాసెస్లో మేబీ స్పిరిచువల్ డ్రైవ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ గోయింగ్ ఏంటి నా డ్రీమ్ అవ్వలేదు అనే కన్నా నా సమ్వేర్ ఈజ్ లైక్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇంపాక్టెడ్ మీ ఇస్ రమన్ మహర్షి సో తిరుణామల అరుణాచలం సో ఐ వాజ్ నెవర్ బీన్ దేర్ కానీ సమ్ బట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఐ జస్ట్ ఐ ఫీల్ హిమ్ సో ఆ ప్రాసెస్ ఈజ్ లైక్ ఈ జర్నీలో ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ రియలైజింగ్ సినిమా ఈజ్ గుడ్ ఆర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మోర్ దాన్ దాట్ లీవింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ how you can handle yourself ain't it? so there are much bigger and in any put cinema and the richest point and gonna know when he the in the spiritual journey with him I realize that uh, cinema is a peck just a peck so it, it happened that's it uh, but the a real richness is somewhere that's in you only through that you need to discover the richness of the cosmicness so down to సినిమా అనేది నవ్ ఐ సెల్ఫ్ ఫీలింగ్ హెవీ అందుకే చెప్పాను సినిమా ఈజ్ నాట్ ఆర్ట్ అండి సినిమా ఈజ్ నాట్ ఆర్ట్ సినిమా ఈజ్ అబౌట్ మేనేజింగ్ యూ నీడ్ మోర్ మేనేజబుల్ స్కిల్స్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ దాన్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ద రియల్ ఆర్ట్ ఈస్ కాస్మిక్నెస్ సో నేను పెరిగింది సినిమాని ఆర్ట్ అనే ఫామ్లో పెరిగాను 
సో ఆ ఆట అనేది ఇట్లా అక్కడ దొరికిన తర్వాత సినిమా ఇస్ లైక్ ఓకే నా సినిమా ఇస్ జస్ట్ ఫర్ లీవింగ్ అంతే అండ్ ఐ ఇఫ్ ఐ కెన్ కమర్షియలీ వాయబుల్ టూల్ నా వరకు ఓకే సార్ యాక్చువల్లీ మల్లెల్ తీరం సినిమాలో మీకు చాలా అప్లాజెస్ వచ్చాయి డైరెక్టర్ చాలా మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చాడు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరికి బట్ కమర్షియల్గా సినిమా అంతగా సక్సెస్ అవ్వాలన్నప్పుడు సో నెక్స్ట్ మూవీకి మీరు తీసుకున్న ఎక్స్ట్రా కేర్ ఏంటి ఒక మనిషికి అంటే మలయాళ తీరంలో అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ వైజ్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ పడ్డాయి బట్ కమర్షియల్గా ఇంకా ఏదో కావాలి కమర్షియల్ సక్సెస్ కాలేదంటే ఇంకా సంథింగ్ ఏదో చేయాలి ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు దీనికోసం ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఎఫోర్ట్ ఒక మనిషికి మీరు ఎస్పెషల్ చేసిన ఎక్స్ట్రా ఎఫోర్ట్ ఏంటి ఒకటండి మల్లెల తీరంలో నాకు అనిపించిన అతిపెద్ద డిఫెక్ట్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ గారు నేను ఆడియన్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత దట్ వాజ్ మేడ్ విత్ ఎ వెరీ షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్ చాలా తక్కువ ఆ సినిమాలో ఇంకొక మేజర్ డిఫెక్ట్ ఏంటి అంటే సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కంటెంట్ వైజ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గుడ్ ద వే ఐ పోర్ట్రేట్ దివ్యాస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ కానీ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా లోగా ఉంటుంది వెరీ లో లో కోవిషన్ దట్స్ ఎ హ్యూజ్ డిఫెక్ట్ విచ్ ఐ కరెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ ఒక మనసు ఒక మనసు ఈజ్ లైక్ ఏ బ్రిలియంట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇట్ హ్యావ్స్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ ఎమోషన్ మోర్ దాన్ ఇట్స్ మ్యూజికల్గా కానీ ఐ మీన్ విజువల్ వైజ్ వైజ్ కానీ క్యారెక్టర్స్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ వైజ్ కానీ వేర్ ఎవ్రీబడి కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్స్ అ డిఫరెన్స్ ఓకే వెల్ మరి సన్ సంధ్య క్యారెక్టర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అట్ ద సేమ్ టైమ్ సూర్య క్యారెక్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉందని మీరు చెప్పారు ఆడియో లాంచ్ సో సూర్య క్యారెక్టర్కి నాగశౌర్య అనే ఎందుకు అని మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారు నాగశౌర్య అండి ఇప్పుడు అంటే సమ్వేర్ యూనో నిహా వచ్చింది ఊహించుకుంటానికి వెళ్తే ఉన్న ఐ కొత్త అబ్బాయికి వెళ్ళాం వెళ్ళొచ్చము కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫైండింగ్ ఐ అనదర్ గాయ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ సో ఉన్న వాళ్ళు శౌర్య రియలీ ఫిట్స్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ హీ హాస్ అన్ యాటిట్యూడ్ అండి ద గాయ్ హ్యాస్ సమ్ అంటే ఈజ్ ఎ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ బేసికల్గా హీ హ్యాస్ ఎట్ అంటే ఎవ్రీ యాక్టర్ క్యారీస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ కదా నాకు అతనిలో ఉన్న యాటిట్యూడ్ క్యా సూర్య క్యారెక్టర్కి షేడ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా సినిమాలో శౌర్య క్యారెక్టర్కి సూర్య అనే క్యారెక్టర్కి ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ షేడ్స్ ఈ సంధ్య క్యారెక్టర్ కన్నా సంధ్య అది ఒక ఐ మీన్ యూనిలేయర్ కింద ఉంటే వన్ స్టాండ్ బట్ దిస్ గాయ్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆ వేరియేషన్స్ చూపించగలిగే ఇన్ డెప్ మనిషి కావాలి అనిపించింది దెన్ వెళ్ళి నరేట్ చేస్తాను తనకి అండ్ నేను ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పినట్టే అది ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే వెన్ ఐ నెరేటెడ్ ఏమ్ ఈ గేమ్ ఈ సో మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ ది స్క్రిప్ట్ ఈ సైడ్ నేను ఒక్క పది నిమిషాలు నరేట్ చేస్తానని వెళ్ళాను నేను తనకి ఐ వాజ్ రిలెక్టెంట్ వెళ్ళాను బికాస్ నాకు నెరేషన్స్ అంటే నరేట్ చేయడం చాలా బోర్ ఐ జస్ట్ ఏం ఆడం కానీ ఒక పది నిమిషాలు ఓకే పై పైన చెప్పేసి వచ్చేస్తాను అని చెప్పి అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ ది టాక్ అబౌట్ పాయింట్ ఏంటి సినిమా క్రక్స్ లైన్ చెప్తాం అనేది సో సరే నేను కూడా అదే ఐ విల్ యూజ్ ద లాంగ్వేజ్ లైన్ చెప్పేస్తాను పది నిమిషాలు వచ్చేస్తాను అని చెప్పి బట్ వన్ ఎంటైర్ నైట్ వీ హ్యావ్ స్పెండ్ ఆన్ దిస్ నరేషన్ వీ ఐ ఐ మెట్ ఇమ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నావటల్ అండ్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వీ హెండ్ ఎట్ ద థింగ్ మొత్తం మొత్తం ఎందుకు అంత లాంగ్ నరేషన్ తీసుకున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ హీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ షౌరీ వాజ్ సో గాట్ ఇన్వాల్వ్ తను ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడో నేను దాన్ని ఇంకా ఎక్సైటెడ్గా చెప్తున్నాను నరేషన్ని ఆన్ స్పాట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఎలాబరేటింగ్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ నరేటింగ్ ఎమ్ సో ఇట్ వెన్ టర్ఫెక్ట్ నరేషన్ యాక్చువల్ ఆ నరేషన్ హెస్ గివెన్ మీ మోర్ దెన్ నీహా నీహాకి ఇన్ని గంటలు చెప్పాను నీహాకి కూడా ఫోర్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ చెప్పాను నరేట్ చేశాను బట్ మోర్ తిని చెప్పినప్పుడు మటుకు నేను ఎక్సైట్ అయ్యాను షౌరీకి చెప్పినప్పుడు మటుకు సో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇంకప్పుడే మొత్తంలో రివెండ్ అయిపోయింది ఏం చేద్దాం ఎక్కడ చేస్తాను ఎలా చేస్తున్నాను ఎవ్రీథింగ్ సో సాంగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి సార్ అంటే రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ కాదు మీ మూవీస్ చూసినప్పుడు మాకు అంటే ఒక మీ ఇంతకుముందు మూవీస్ చూసినప్పుడు ఈ మూవీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు సో రామ్ రాజు గారు సినిమా అంటే అది సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒక నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ అంతా చూడొచ్చు అనే ఫీలింగ్తో ఉంటుంది అని బట్ ఈ సినిమాలో లైక్ హగ్స్ కానీ
మేబీ అన్ని ట్రైలర్స్లో మీకు అన్ని కిసెస్ హగ్స్ ఉన్నాయి ఉన్న నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ ఫ్రేమ్ దర్ ఇస్ ఎ లాస్ట్ ఇన్ ఇట్ యూ కెన్ ఫీల్ ఓన్లీ లవ్ కాబట్టి ఇది లేదు సో సే మదర్ ఆల్సో కిసెస్ హర్ కిడ్ లైక్ సో ఒక రోజులోనే వంద సార్లు ముద్దు పెట్టుకుంటుంది ఓకే అస్ ఆల్ లవ్ అండి ఇట్స్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను కిసెస్ని ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్గా మాత్రం వాడాను నాట్ యాజ్ ఎనీ లస్ట్ఫుల్ అందుకే ఇవాళ లస్ట్ ఉండి ఉంటే కనుక ఐ వుడ్ హవ్ గడ్ ఎ బ్యాక్ లాష్ మెగా ఫ్యాన్స్ నుంచి ఎవ్రీబడి వుడ్ హవ్ అబ్జెక్టెడ్ లేదు కారణం ఏంటంటే యూ వీ కెన్ సీ ఓన్లీ జస్ట్ లవ్ ఆ ఇష్టాన్ని చూపించుకునే విధానమే ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ చాలామంది డైరెక్టర్స్తో మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అది కూడా బట్ మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం ఇమీడియట్గా ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనిపించే ఫీలింగ్ మీతో మాట్లాడినప్పుడు సాధారణంగా అంటే ఒక బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ సంథింగ్ అన్నీ తెలిసిన విషయం ఈయనకి అన్నీ తెలుసు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది వచ్చింది నాకైతే సో షూటింగ్ టైంలో నిహారిక అండ్ శౌర్య వాళ్ళు ఎలా ఎలా ఉన్నారు మీతో వాళ్ళండి యాక్చువల్గా సినిమా షూట్ ముందే వి వి కండక్టెడ్ ఫ్యూ వర్క్ షాప్స్ చిన్న అంటే శౌర్య నోస్ ఎవ్రీథింగ్ సినిమా కానీ నీహాక్ తెలీదు సో ఆన్ సెట్స్ ఆఫ్ యాంకరింగ్ వేరుని వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిల్మ్ సెట్ ఇట్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్ ఈ క్రౌడ్ కూడా వేరు ఉంటుంది అండ్ వి షార్ట్ ద ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ అవుట్ డోర్స్ బయట పబ్లిక్లోనే చేసాను సినిమా వైజాగ్ 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 వరకు ఇవన్నీ సో తను అలవాటు పట్టడం కోసం అని ఇనీషియల్గా వి యాక్చువల్గా ఈ సౌండ్ ట్రాక్స్ ముందే బేసిక్ ట్రాక్స్ రికార్డ్ చేసేసుకున్నాం లిరిక్స్ ఇంకా లేకుండా ఏమీ లేకుండా సో వీ యూస్ టు స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ నీహా షౌర్య అండ్ మీ వీ యూస్ టు మీట్ రెగ్యులర్లీ కథ నరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బిఫోర్ షూట్ ఆల్సో వీ యూస్ టు మీట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ వచ్చి వీ అంటే మోర్ ఎక్విమెంటెన్స్ గెటింగ్ ఎక్విమెంటెన్స్ సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా హెల్ప్ అయ్యిందంటే దే టర్న్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ టు సూర్య అండ్ సంధ్య సో వాళ్ళ సెట్స్లో వచ్చి సూర్య సంధ్యగా టర్న్ అవ్వలేదు బిఫోర్ దాట్ ఈ వర్క్షాప్లో కానీ మీటింగ్స్లో కానీ దే టర్న్ దెమ్ సెల్స్ అక్కడ సో అయిపోయి వాళ్ళు ఎలాగా అర్థం చేసుకున్నారంటే కథని ఎంటైర్ ప్రాసెస్ని నా దగ్గర ఫిజికల్ పే ఫిజికల్ ఫామ్లో పేపర్ మీద ఉంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దేర్ హార్ట్స్ ఇంకా స్క్రిప్ట్ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వి నెవర్ యూజ్ ద స్క్రిప్ట్ వాళ్ళకి ఏ సీన్ ఎక్కడ ఉంది ఏ డైలాగ్ ఎక్కడ ఉంది నాకన్నా బెటర్గా తెలుసు సో ఇంక అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటండి అది చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ దే టేక్ దే హెవ్ టుక్ దట్ హెవ్ టేకెన్ ద స్క్రిప్ట్ యాజ్ దర్ ఓన్ స్టోరీ వాళ్ళ లైఫ్స్ కింద వాళ్ళు తీసేసుకున్న తర్వాత యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నాకు అసలు చాలా ఈజీ అయిపోయింది సెట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా సెట్లో కూడా అంటే ఏ రోజు దే నెవర్ బిహేవ్ లైక్ దేవర్ స్టార్స్ అందరితో కలిసి ఉండేవాళ్ళు అందరితో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎక్కడి నుంచి తిరగకుండా ఇప్పుడు షార్ట్ షార్ట్ గ్యాప్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేవారు కాదు సెట్లోనే ఉండేవారు ఆ గోల్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండ్ మనం కాస్ట్యూమ్ చేసుకుని డ్రెస్ చేసుకుని వచ్చేసేవారు కానీ వచ్చేసి అర్లీగా ఉండి ఇక్కడే ఏదో పని చేసుకుంటున్నాం ఇది సో ఆ నెక్స్ట్ మూడ్లో ఉండేవారు వాళ్ళు అంటే బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్స్కి వాళ్ళు లవ్ చేశారు అంత ఇష్టపడి అంటే నెక్స్ట్ సీన్ టేక్ అండి అన్నప్పుడు వచ్చి టేక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవటం కాదు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ కథ ఇట్ వాజ్ బీన్ రికార్డింగ్ దేర్ సో ఆ కేర్ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంది సో ఆ కాన్షియస్నెస్ కానీ అన్నీ ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు దెమ్ సో ప్రొడక్షన్ వైజ్ మదర శ్రీధర్ గారు అంటే వినా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు సో మీరు ఊటీలో అరకులో అనుకుంటా మీరు ఆడియో లాంచ్ చెప్పారు అరకు టైంలో కొన్ని అట్మాస్ఫియర్స్ వల్ల నేను ఆపేసి ఇంక ఈ సినిమా చెయ్యొద్దు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు అని సో ఎందుకు అలా ఫీల్ అయ్యారు సే అండి యాక్చువల్గా అరకు అనేది బిఫోర్ దాట్ ఐ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఆడియో మనకి మీకు విజువల్లో ఒక లాస్ట్ డైలాగ్ ఉంటుంది ఇది నీమే ప్రేమ చావదు ఇంకొకరి మీద ప్రేమ సూర్య అది ఒక స్థితి అండి యాక్చువల్గా డైలాగ్ ఇస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆఫ్ ప్రతి మనిషి జీవితంలో జరిగేది అది నాలో జరుగుతుంది మీరే జరుగుతుంది ఆయనలో జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క మనిషిలో జరిగేది ఇది అంటే ఒక మనిషి మీద ప్రేమ పుట్టి పుట్టిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ వెళ్ళడానికి లేని స్టేజ్ కొందరు ఒకరోజు ఉంటుందండి కొందరు నెల సంవత్సరం కొందరు జీవితకాలం ఉండిపోతుంది ఒకవేళ జీవితకాలం జరిగితే ఏంటి అనే ఇదే సినిమా సంధ్య సూర్య క్యారెక్టర్స్ వెన్ వాళ్ళిద్దరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమో కానీ వెళ్ళే కొద్దీ వెన్
సినిమాకి ఏదో తెలియని ఆరా వచ్చేసింది వేర్ యూ టర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ విత్ సంధ్య సంధ్య క్యారెక్టర్ అనే దగ్గరికి నేను రీ దగ్గరగా రీచ్ అయిపోతున్నాను అంటే సమ్వేర్ ఎక్సాషన్ అంటారు చూసారా వచ్చి ఆహ్వానించడం అనేది so it's getting into my skin rasindi nene kani i am myself is like turning into sandhya ant intense ga ellakopothe aa cinema ni ant intense ga theeyam adi anukunta raadu natural ga jarugutundi flow lo flow lo when that's how you that's what the creative process and it's a secrets of creativeness so ante as simple as and see energy anedi oka energy inkoka energy ga transform avutundi ee energy ala migilipadu సో ఈవెన్ హ్యూమన్గా బాడీగా ఫిజికల్గా ఎలా ఉన్నా ఎమోషనల్ లెవెల్స్లో ద ఎమోషనల్ ఎనర్జీస్ టర్న్ ఇన్ ఇన్ మీలోనే రకరకాలుగా మారుతూ ఉంటుంది బికాస్ యూ ఆర్ ఏ ఫాదర్ యూ ఆర్ ద వన్స్ యూ ఆర్ ఏ ఫా కిడ్ అయి ఉండొచ్చు తర్వాత అదే ఎమోషన్ ఫాదర్ కింద మారుతుంది అదే ఇంకొకలా మారుతుంది సమ్వేర్ యూ టర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ మేల్ అండ్ సమ్టైమ్స్ యూ టర్న్ యాజ్ అ ఫీమేల్ అన్ని ఎమోషన్స్ ఒక మనిషిలోనే ఉన్నాయి సో కానీ హౌ యూ ఓపెన్ అప్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఓన్ అప్ ఎంత చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి అరకు నుంచి వచ్చే టైంకి అరకు నుంచి వచ్చేసామండి వచ్చేసిన తర్వాత సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ క్రైసిస్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ మోర్ నాట్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ ఇది ఇది కాదు యాక్చువల్గా శ్రీధర్ గారు చెప్పాను కదా కొడుకులా చూసుకున్నారు ఏం కావాలంటే అది ఈవెన్ టీవీ నైన్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ వచ్చిన తర్వాత అరకు నుంచి వచ్చి వన్ వీక్ ఇక్కడ ఉండి ఇమీడియట్గా నేను వైజాగ్ వెళ్ళిపోయాను ఎందుకంటే ఒక ముందెళ్ళి ఐ నీడ్ టు సెట్ దట్ థింగ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ వైజాగ్ షెడ్యూల్ లొకేషన్స్ అన్నీ త్రీ మంత్స్ బ్యాకే ఫిక్స్ అయిపోయినాయి అండి వైజాగ్లో మేము ఒక బీచ్ దగ్గర సెట్ చేసాం యారాడ బీచ్లో సీతారామరాజు గారు ఓ ప్రైవేట్ బీచ్లో ఒక వన్ మంత్ అది సెట్ చేసి ఆ సెట్లో తీసిన సినిమా అది ప్లస్ వైజాగ్ వెళ్ళిన వైజాగ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కానీ చుట్టుపక్కల కానీ మిగతా ఎక్కడ ఆ లైట్ హౌస్ దగ్గర అని ఎక్కడ తీసిన ఐ వాంట్ టు లీవ్ దేర్ బిఫోర్ షూటింగ్ సో నేను ఒక టూ 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 వీక్స్ ముందు వెళ్ళిపోయి ఐ స్టార్టెడ్ లీవింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియాస్ రోజు పొద్దున్న వెళ్ళి ఎక్కడ షూట్ చేస్తున్నాను ఏం చేస్తాను ఈవినింగ్ వరకు ఆ లొకేషన్స్లో తిరుగుతూ వచ్చేవాడిని దట్ ప్రాసెస్ వాజ్ తెలియకుండా ఐ నో నాకు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి అది నాలో విపరీతంగా ప్లే అవుతూ ఉండేది ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆ ప్రాసెస్లో నేను యాక్చువల్గా బయలుదేరే ముందు ఒకే ఒక మెసేజ్ నిహాక్ పెట్టాను నిహారికాకి ఏమనంటే నిహార్ ఐఎమ్ లివింగ్ టు వైజాగ్ బట్ విత్ ఎ వెరీ బ్లీడింగ్ హార్ట్ ఐ డోంట్ నో ఏంటి ఐ రోట్ అ క్యారెక్టర్ కాల్ సంధ్య but somewhere it sh- she is playing on me okay don't know how i'll return back from there ani message pedte sir it's already playing on me it's a matter of few days couple of days i'll join you there ani she also came and immediately shooting kosam raledtanu shooting suppose 15th ankonde 12th oka 4 days munde vachestundi she want to spend there ante fear nijanga ante ante we own the entire ante enta laga ante edo iddar jeevithalni mem recreating the entire process ni chesinattu chesam cinema chesinattu aithe cheyaledu if the cinema has color has come out so beautifully it is because the involvement of the actors especially iddaru samananga as a woman she has felt our crisis is have taken me ante somewhere the energy of sandhya has to spill in me nalo jargali da sandhya ane dan ane tanni neha ki nen transfer cheyagalgali a process was koncham evarki teliyakunda i i went into that then ela analu kuda teliyadu and if you cannot a few things cannot be expressed um, the a uh, process a uh, transfer process koncham it's not painful ఎక్స్టసీ ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ ఇస్ ఎ రైట్ పరమసం ఉంటుంది దాంట్లో సో చెప్పడానికి వీళ్ళని ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ డిఫరెంట్ సో ఎలా వచ్చారు దాని నుంచి బయటకి బయటికి టుక్ బి అండి అది చెప్పాను కదా ఒక వన్ పర్సన్ హూ ట్రావెల్ విత్ మీ ఇన్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ తను అక్కడే సెట్స్కి వచ్చాడు సో హీ యూస్ టు నాకు ఈవినింగ్ ఎంత సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే స్నానం చేసేసి గుడికి వెళ్ళిపోవాలి ప్రతిరోజు శివాలయంకి వెళ్ళకపోతే ఏంటి అంటే 
హెడేక్ వచ్చేస్తుంది విపరీతమైన హెడేక్ వచ్చేస్తుంది ఆ వెళ్తే తగ్గిపోతుంది అది ఈఎస్ టుగెదర్ ఉన్న ప్రాసెస్ అంటే ఎడిక్షన్ అనుకోండి అంటే ఇంట్లో దేవుడు ఉంటాడు బట్ శివాలయానికి వెళ్ళాలి మీరు ఇంట్లో దేవుడు ఉంటాడు యాక్చువల్గా నేను ఇంట్లో దేవుడు ఉంటాడు నాలోని దేవుడు ఉంటాడు అందరిలో దేవుడు ఉంటాడని నమ్ముతాను అంది చోట్ల ఇంకోటి కూడా నమ్ముతాను దేవుణ్ణి బంధించే శక్తి మనిషికి లేదు సో గుడిలో ఎందుకు ఉంటాడు మొత్తం విశ్వం అంత వ్యాప్తి అయినాడు ఒక తలుపులు వేసి గుడిలో పెట్టడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అది కూడా ఇష్టం లేదు కానీ ఏంటంటే స్నానం చేసి ఈవినింగ్ ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళి ఆ శివాలయంలో ఓపెన్ అయినప్పుడు ప్రదోష కాలంలో ఆ నీటి చుక్క శివుడి మీద మళ్ళీ శివుడిని అలంకరించిన నాకు ఇష్టం ఉండదు ఆ ప్లెయిన్గా ఉండాలి రెండు మల్లెపూలు శివుడి మీద గంగాజలం శివుడు ఉంటే ఆ లుక్ ఏంటో గీవ్స్ మీ ఒక ఏదో ఇట్స్ లైక్ అడ్డు చోట్లా ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తున్నాను అంతే అక్కడే ఉన్నాడు ఇంకెక్కడ లేడంటే మటుకు వెళ్ళాం సో అన్ని చోట్ల ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడని ఐ చేస్ సో ఆ ప్రాసెస్లో కొందరు యూజువల్గా ఎందుకు ఇంత చెప్తావు వై యూ గోటు గుడికి ఎందుకు వెళ్తావు సాయంత్రం అయ్యేసరికి అంటే నాకు ఓపిక ఉంది కాబట్టి వెళ్తాను ఆ టైంలో నేను ఒక్కడిని నడుచుకుని వెళ్ళాలి ఇంకెవరు రాకూడదు మాట్లాడకూడదు మాట్లాడను గుళ్ళో గుళ్ళో కూడా ఎవరితోనే మాట్లాడనండి యాక్చువల్గా ఎవరితోనే ఇట్స్ నాట్ ఆరగెన్స్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్పెండింగ్ టైం విత్ హిమ్ బీయింగ్ క్వాయిట్ ఏం లేదు ఆ ఫ్యూ ఫ్యూ మినిట్స్ మళ్ళీ గంటల గంటలు కూడా వచ్చేది ఓన్లీ ఫ్యూ సెకండ్స్ సో ఎందుకు నాకు బ్లిస్ఫుల్గా ఉంటుంది అది సో ప్రా నాకు అడుగుతారు ఏంటి అంటే నాకు ఒప్పుకున్న నాళ్ళు నేను వెళ్తాను నేను రాలేని రోజు తను నాతో రావాలని కోరుకుంటాను అని ఆయన వచ్చి అది అర్థం చేసుకున్నాక అర్థం అవుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్లో నేను వైజాగ్ వెళ్ళిపోయి వైజాగ్ చేస్తున్న దీంట్లో ఇక్కడే అండి శ్రీనగర్ కాలనీలో శివాలయం ఉంటుంది చిన్నది ఇక్కడ అది ఐ గో దేర్ దట్స్ ఎట్ ఆ ప్రాసెస్లో దట్ బాయ్ హెస్ లైక్ వెన్ ఈ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ విత్ మీ నేను గుడికి వెళ్తూ ఉంటే స్నానం చేస్తే షూట్ అయిపోయిన తర్వాత షూట్లు ఉన్న లేకపోయినా ఆ ప్రాసెస్లో దట్ గై యూస్ టు అకంపెనీ మీ అసలు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఏ మనిషిని కూడా పెట్టుకోను నేను ఒక గుడికి విషయంలో మటుకు ఆ దగ్గరికి వస్తున్న టైంలో మటుకు నిజంగానే నాకు శివుడు నాతో ఉన్నాడు అది ఈశ్వరు నాతో ఉన్నాడన్న ఫీల్ కలిగింది అండ్ దట్ వాజ్ అ టైమ్ యాక్చువల్గా బ్యూటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీగా ఉంటుందండి కానీ తీసే ప్రాసెస్ మోడు ఉంటుంది సరా ఫ్లవరింగ్ అనేది ఉంటుంది బర్డ్ ఫామ్లో అన్ని అంతా ఉంటుంది కానీ ఫ్లవరింగ్ ఈజ్ ఎ రైట్ ప్రాసెస్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు దట్ వాజ్ అ పాయింట్ యాక్చువల్గా ఆ ఫ్లవరింగ్ అనే ప్రాసెస్ నాలో జరుగుతుంది అది స్క్రిప్ట్ కానీ ఎందుకు నేను గుడి దగ్గర నడిచే ఎందుకు రాను అను అంటే ఐఎమ్ సో డీప్లీ ఎంగేజ్ విత్ మై సెల్ఫ్ వేర్ ఐ కెన్ టచ్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ సో ఆ పాయింట్లో నేను చెప్తూ ఉంటే మళ్ళీ మర్చిపోతాను వెంటనే ఆ ఫ్యూ సెకండ్సే ఉంటుంది ఆ చెప్పిన రేపు ఏం తీయబోతున్నాను ఏం మాట్లాడబోతున్నాను చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నాకు అసలు బ్లాంక్ ఏమి ఉండదు బట్ దట్ గై ఈస్ టు క్యాప్చర్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ నాకు మళ్ళీ తిరిగి చెప్పేవాడు ఈవినింగ్ రేపు పొద్దున్నకి మీరు మీరు అన్నది ఇది మీ సో ఇది చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు చేద్దాం అనుకునేది మీరు చెప్పింది ఇది ఇది అనేది సో అది నాకు ఈవెన్ నిహాకి అయినా నిహారికకి నేను కథ ఇప్పుడు స్పాట్లు డైలాగ్స్ చెప్పినా వెంటనే మర్చిపోయేవాడిని చెప్పేవాడిని ఏం చెప్పారో నాకు గుర్తుండేది కాదు చెప్పేసా ఉన్నాను అంటే ఇట్ 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 ఇట్స్ కమ్ ఇట్ కమ్స్ ఐడో నో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా నాకు తెలియదు చెప్పేసిన తర్వాత షీ రిమెంబర్స్ అయ్యో సార్ మీరు చెప్పారు నాకు అంటే ఇంకా అసలు తనకి ఇద్దరికి మెమరీ ఉంది బట్ నిహా ఇస్ ఎ బిగ్గర్ మెమరీ అయ్యో ఎంత పెద్ద డైలాగ్ రాసినా ఎంత చేసినా వన్ టైమ్ షీ సీస్ అండ్ షీ కంప్లీట్స్ అది క్లైమాక్స్ అన్నీ తను అంతే వన్ టేక్లో చేసినాయి వందలు వందలు టేక్లు చేసింది ఏది లేదండి షీ హాస్ ఎ హ్యూజ్ మెమరీ ఆ మెమరీని కూడా షీ యూజెస్ ఇట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే అంతేనండి ఇట్స్ లైక్ ఆ టైంలో మటుకు ఆ ఫ్లవరింగ్ టైంలో మటుకు దిస్ పీపుల్ హ్యావ్ హెల్ప్ మీ so that's the best how it happened ok manasu sadharanaga oka debut oka director debut movie iddam anukunnapudu ledante second movie gan cheddam anukunnapudu so anni like a to z audience ki oka prakshakudiki em kavalo alochinchi prathi idi kavali dantlo fights pedadam romance pedadam item songs pedadam ledante oka thrilling point telladam ledante oka love story telladam analysis sir but me movies chaala different 
ఒక పీస్ఫుల్గా మైండ్ ఫ్రెష్గా అలా కూర్చొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ఉంటాయి సో కమర్షియల్గా ఆలోచించకుండా మీరు ఏమనుకున్నారో అది చూపించాలనుకుంటారు ఆడియన్స్కి ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సి అండి అంటే నేను యాక్చువల్లీ సెకండ్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ సెకండ్ ఫిల్మ్ తర్వాత నేను నా అంటే ఒకటి ఐ ఆల్వేస్ ఎగ్రీ విత్ కమర్షియల్ అనే వర్డ్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ నా నా వరకు సి పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ కమర్షియల్ సినిమా చేసావా ఏ సినిమా చేసావా అని నా వరకు ఏంటంటే కనెక్టివ్ ఫిల్మ్ చేసావా లేదా అనేది ఎగ్జాక్ట్ అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ సి ద డెలివరీ కాకపోతే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే సినిమా చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదండి సినిమా చేసిన తర్వాత ద డెలివరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మల్లెల తీరం అనేది ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యిందంటే మోర్ దెన్ మేకింగ్ డెలివరీ సిస్టమ్లో ఫెయిల్ అయింది అండ్ అదర్వైజ్ అసలు ఆ సినిమాని ఈ రోజుకి బతికుంది ఇంకా జనాల మెమరీస్లో ఎందుకంటే దిట్ ఈస్ సమ్ హానెస్టీ ఇన్ దాట్ అదర్వైజ్ మల్లెల తీరం అనే సినిమాని ఎవరు పట్టించుకునేవారు కాదు కాకపోతే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మేకింగ్ ఇప్పుడు ఒక హార్నెస్ట్ లవ్ స్టోరీస్ తీస్తున్నారు అనుకోండి సపోజ్ గౌతమ్ మీనన్ సినిమా చేసుకో చెప్దాం ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై గౌతమ్ మీనన్ ఈజ్ సో ఫేమస్ ఇన్ తెలుగు తన సినిమాల్లో ఐటమ్ సాంగ్స్ లేకపోతే ఫైట్లో ఏమి ఉండవు కదా తను ఏదైనా ఒక లవ్ స్టోరీ తీద్దాము అనుకుంటే ఆ లవ్ స్టోరీని ప్యూర్గానే తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాడు సో ఎక్కడ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చేయకుండా అది అప్రిషియేట్ చేసింది ఎవరండి తెలుగు ప్రేక్షకులే కదా సో బేబీ మనం తీయట్లేదు అంతే తీసి అప్రిషియేట్ చేయడానికి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు ఉన్నారు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని బ్రే బ్లేమ్ చేసే కన్నా తీ లేని తీ లేకపోవడం దాని మీద చూసుకుందాం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది లాంగ్ వే ఆఫ్ యూనో ఎగ్జిబిటింగ్ సిస్టమ్ కానీ నుంచి తెలుగులో ఉన్న సెటప్స్ కానీ నుంచి ఏ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఏది వర్క్ సి ఒకటేనండి బాలచంద్ర గారు బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు ఇఫ్ ఓన్లీ కమర్షియల్ సినిమా చేస్తే హూ ఆర్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ పాపులర్ సినిమా తెలుగులో ఏంటి అంటే వీళ్ళ పేర్లు చెప్తాం వీళ్ళు పా వీళ్ళు చేసిన సినిమాల గురించి మాట్లాడతాం వీళ్ళు పాటలు వీళ్ళు మేకింగ్ గురించి మాట్లాడతాం కదా సో హూ ఈజ్ మోర్ కమర్షియల్ హూ హెస్ కనెక్టెడ్ టు ద పీపుల్ ఇన్ బిగ్ వే ఎమోషనలీ వాళ్ళే ఎక్కువ ఫేమస్ అయ్యారని ఈవెన్ ఇఫ్ ది ఆర్ తమిళ్ భారతీ రాజు గారి సినిమా అందరూ చూసిన వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుగులో డబ్ చేసి తీసుకొచ్చిన హిట్ చేసే హిట్ చేసిన కెపాసిటీ అంటే ఒక సెవెంటీ బృందం అని కాలం ఒక ప్రేమిస్తే లాంటి ఒక జర్నీ హూ ఎవర్ దిస్ ఫ్యూ ఈ మధ్య కాలంలో వస్తాను తమిళ్ డబ్డ్ సినిమాస్ ఎవరు ఎక్కువ ఆరాధించారు తెలుగు వాళ్ళే కదా సో తెలుగులో చూడరని ఎవరు చెప్తారు తీయకుండా తీయలేదని ఎలా చెప్తాం సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లేమింగ్ దెమ్ కాకపోతే పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ఫ్ ఏదో తీస్తే చూడరు వాళ్ళని ఆ ఎమోషనల్ డ్రైవ్కి రియల్గా తీసుకెళ్ళగలితేనే చూస్తారు అనేది మటుకు నేను నమ్ముతాను కాబట్టి చూడండి మల్లెల తీరం హ్యాస్ ఇస్ సచ్ ఎ షార్ట్ రన్ అసలు అలా వచ్చి అలా ఒక మెరిసి మెరుపుగా వెళ్ళిపోయినా బట్ దానికంటూ ఇప్పటికే ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది ఐడెంటిటీ ఉంది ఎక్కడండి వై షుడ్ బి డిస్రెస్పెక్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్ దే హ్యావ్ టేస్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంది అని నమ్ముతాను నేను సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఒక మనసు ఒక మనసు అనేది హైలీ కనెక్టివ్ ఫిల్మ్ అండి ఇట్స్ లైక్ అంటే ఇఫ్ కనెక్షన్ ఇస్ కమర్షియాలిటీ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ వెరీ మోర్ ఎంగేజింగ్ వెరీ ఎంగేజింగ్ అండ్ వెరీ నాస్ట్రాలజిక్గా ఉంటుంది చూసినప్పుడు యాక్చువల్ మచ్ మోర్ దేర్ ఇస్ ఇన్ మోర్ దాన్ ఇన్ ట్రైలర్ ద సినిమా హ్యాస్ మోర్ డ్రామా ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డ్రామా ఇట్స్ నాట్ అ మెలో డ్రామా బట్ ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ డ్రామా అంటే ఇప్పుడు వరకు యూజువల్గా మనకి లవ్ స్టోరీ అంటే వి మిక్స్ విత్ మెనీ ఎలిమెంట్స్ నేను ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ని డౌన్ అంటే అండర్ ప్లే చేసి కథను డ్రైవ్ చేయడానికి మాత్రమే వాడి కేవలం ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలాగా రన్ అవుతుంది బయట ఇంపాక్ట్స్ అంటే మన జీవితాలు ఎప్పుడు మన ఇద్దరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన చుట్టూ పడే జరిగే ఇంపాక్ట్ అనేది మన రిలేషన్స్ మీద ఆధారపడి వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ ఆధారపడేదాన్ని అండర్ ప్లే చేస్తూ సినిమాని రన్ చేస్తూ ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళ స్టోరీని తీసాను నేను సో ట్రైలర్ చూసినప్పుడే మాకు ఒక అంటే ఫీల్ అని చాలామంది ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఫీల్ అవ్వచ్చు బట్ నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే మీరు ఒక పాయింట్ దగ్గర చాలా బాగా చూపించారు ఫస్ట్ టైం హీరోని హీరోయిన్ అడుగుద్ది నేను ఎక్కువ నాన్న ఎక్కువ అంటే నాన్న అంటాడు సో మళ్ళీ అడిగినప్పుడు సమానం అంటాడు అప్పుడు అనుకుంటా నువ్వే ఎక్కువ అలా చెప్పలేదు మీరు ఇద్దరు సమానం అది కూడా ఆలోచించి హీరో సమానం 
ఇట్లా ఇలా అవి చూసినప్పుడు ఉంది సంథింగ్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఏదో ఉంది ఒక ఫీల్ ఉంది చూడాల్సిన ఉంది ఏదో ఈ సినిమా చూద్దామన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది జనరల్ నిజంగా అండ్ ఈవెన్ మీ టైటిల్ తగ్గి నుంచి కూడా అచ్చమైన ఒక తెలుగు టైటిల్స్ మల్లెల తీరంలో సిరిమల్లె పువ్వు ఒక మనసు సో టైటిల్ దగ్గర నుంచి మీరు చాలా తెలుగు నేటివిటీని బా చూ చూపిస్తూ ఉంటారు జనాలకి అది చాలా బాగుంది సో టైటిల్స్ ఎవరు సజెస్ట్ మీరా లేదంటే ఇంకా తీ లేదండి నేను అసలు యాక్చువల్గా ఆ టైటిల్ అనేది స్క్రిప్ట్ నుంచి పుట్టాలి మళ్ళీ తీరం అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాను అంటే మనిషిలో ఎన్నో తీరాలు ఉంటాయి మనుషుల్లోనే ఎన్నో తీరాలు ఉంటాయి అలాంటి ఒక తీరం చేరితే దానికి మల్లె మల్లె పూలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఆ తీరానికి మల్లె పూలు పెడితే మల్లె తీరం అయింది సో బయట ఉండవండి యూనో వెన్ ద జర్ యాక్చువల్ ద జర్నీస్ ఇన్ సైడ్ టు డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ సైడ్ నాట్ అవుట్ సైడ్ యాక్చువల్గా రోడ్ ట్రిప్స్కి ఆటలకి ఇట్లకి తిరుగుతులో ఈ ఓన్ నా ఏం ఏం రాదు నాకు వరకు తెలిసి సో ఆ ప్రాసెస్ ఈస్ మళ్ళీ తీరం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఒక మనసు పెట్టాలని ప్రాసెస్ కాదండి ఒక మనసు అంటే ఒక మనసుగా పెట్టాలనో లేకపోతే అని కాదు మనిషి అన్న తర్వాత మనిషి కాదు ఒక మనసు అహ్యూ నువ్వు నువ్వంటే ఏంటి అంటే ఈజ్ ఇట్ మీరు అనేది రెండు కాళ్ళు చేతులు మొహం కళ్ళు ముక్కు ఇదా అండి కాదు కదా మోర్ బియాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఒక మన్ ఒక మనసు ఉంటేనే అది మనిషి సో మనిషి అనేది మన్ ఒక మనిషి అన్న తర్వాత మనిషే కాదు ఒక మనసు మెయిన్గా సో ఆ ఒక మనసుని ఆ పాయింట్లో తీసుకొని పెట్టిన పేరు సో డెఫినెట్గా సార్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సో చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక్క విషయం సూపర్ స్టార్ గారి ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ డాటర్ని మంజుల గారిని ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి చాలా నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈవెన్ అని నేను విన్నాను డైరెక్టర్ని ఈ సినిమా వద్దు మా ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోయిన్గా రావద్దు అని బట్ ఇక్కడ ఒక మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయిని మీరు హీరోయిన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత బయట నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది మీకు బయట నుంచి అయితే కనుక అనౌన్స్ అయిన తర్వాత ప్రెషర్ అయితే వచ్చిందండి ఏంటి విపరీతమైన ప్రెషర్ ఎందుకు ఎందుకు తీస్తున్నారు అమ్మాయితో మీరు మటుకు ఎందుకు వెళ్ళారు దే డోంట్ వాంట్ దేర్ గర్ల్ టు బీ ఇంటూ ఫిల్మ్స్ ఫ్యాన్స్ హానెస్ట్లీ కానీ సర్ది చెప్పారు సి అంటే నాగబాబు గారు అన్న దాంట్లో కూడా ఒక న్యాయం ఉంది అమ్మాయి అంటే ఒక ఆ కుటుంబంలో పుట్టడం వల్ల తన విష్ ఎలా చంపేసుకోగలరు వచ్చినప్పుడు అంటే తనకి ఆ కోరిక ఉంది ఆ కోరికని ఎందుకు అనిచేసుకోవాలి ఒకటి సెకండ్ థింగ్ షీ రియలీ డిజర్వ్స్ టు బీ అన్ యాక్ట్రెస్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఏదో ఆ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను కాబట్టి అని కాదు ఆ అమ్మాయిలు మేబీ ఇట్స్ మోర్ దాన్ జెనెటికల్ అండి ఎక్కడో పూర్వజన్మ సంస్కారాలు ఉన్నాయి అమ్మాయిలో ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఇట్స్లో అంత చిన్న వయసులో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ ఇవన్నీ రావు మేబీ ఈ రోల్ కూడా చాలా వెయిటెడ్ క్యారెక్టర్ వెరీ వెయిట్ సంధ్యా క్యారెక్టర్ అయ్యో సంధ్యా ఈజ్ లైక్ షీ హ్యాస్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఇట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళా రన్ అవే సినిమా ఇది దిర్స్ ఎ చేంజ్ చూడండి మీరు చుడిదార్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇదిగా ఉంటుంది తర్వాత కమ్స్ ఇన్ టు శారీస్ అండ్ దిస్ ఎ టైమ్ ట్రావెల్ ఉంది ఆ టైమ్ ట్రావెల్ని షీ హ్యాస్ టు క్యారీ షీ హెస్ క్యారీడ్ ఇట్ సో వండర్ఫుల్లీ ఎందుకు ఎలా ఏంటంటే ద డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ షీ హ్యాస్ ఇన్ హర్ సో అలాంటి మనిషిని యూ కెనాట్ కన్ఫైమ్ హర్ టు అట్ ఏ ఒక ఇంట్లో కన్ఫైమ్ చేయకూడదు న్యాయంగా కూడా సో ప్రెషర్స్ అయితే వచ్చాయండి ప్రెషర్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ నో ఏంటి ఎలాంటి సినిమా చేయబోతున్నాను అనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను అసలు దాన్ని నా దగ్గర వరకు రానివ్వలేదు అందుకే ఆ రోజు ఆడియోలో కూడా చెప్పింది ఒకటి న్యాయం అండి అంటే అబ్బాయి అబ్బాయిని ఎవరు కామెంట్ చేసుకున్నా పర్లేదు అభిమానులు కానీ అమ్మాయిని ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే తట్టుకోలేరు వాళ్ళు సో దే ఫీల్ సొంత ఇంట్లో అమ్మాయి కిందే ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి నేను అంతే బాధ్యతగా తీస్తాను అంటే మీలో ఒకటిగా తీస్తే ఒకవేళ అమ్మాయిని ఎంత బాధ్యత తీస్తారో అంతే బాధ్యత నేను తీసాను అనేది అది మటుకు కాన్షియస్గా ఉన్నాను అండి ఇదే కదా తిని నీహా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి తీసుకున్నాను కానీ ఇంకొంచెం బోల్డ్నెస్ ఇంకొక విధంగా ఇంకొంచెం గ్లామరస్గా నేను తీయవలసి వస్తే ఖచ్చితంగా నిహారిక అని తీసుకున్నామని కాదు షీ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్స్ ఇన్ టు దిస్ బిల్ కాబట్టి ద సినిమా హ్యాపీ సూపర్ సార్ అంటే రావు రమేష్ గారు ఇంతకుముందు మీరు మీ ఫస్ట్ మూవీలో కూడా ఉన్నారు ఆయన అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా ఉన్నారు సో ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి ఈ మూవీలో అంటే ఆయనది కొడుకంటే విపరీతమైన ఇష్టం ఉన్న మనిషి ప్లస్ తన కోరికల్ని తన ఆశయాల్
వెరీ యాక్చువల్గా ఇట్స్ అంటే ఇప్పుడు సంధ్య సూర్య అనేది ఒక లవ్ స్టోరీ కింద తీసుకుంటే ఫాదర్ సన్ కూడా ఈక్వల్ లవ్ ప్రేమ సో డెఫినెట్గా ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ ఫాదర్కి అతనికి అందుకే చూడండి ఫస్ట్ టైం కలెక్ట్లో నానే ఇష్టం అని అంటే వితౌట్ థాట్ హీ సేస్ అవుట్ ఇస్ లైక్ హీ ఓమెట్స్ ఎస్ యాక్చువల్గా సెకండ్ టైం వెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే ఒక జర్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా సమానమైన అంటారు కానీ నువ్వే ఎక్కువ అని ఎప్పుడు అంటు సో దట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ అండి సే అలాంటి ఫాదర్ని నేను చాలామందిని చూశాను అంటే యాక్చువల్లీ చాలామంది కాదు యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఫాదర్ విల్ బీ లైక్ దాట్ తన కొడుకు తన తనకన్నా తన ఆశయాన్ని పిల్లల్లో చూసుకుందాం అనుకునే స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అండ్ హిట్ ఇట్ వండర్ఫుల్లీ అండి సూపర్బ్లీ ఆయన చాలా బాగా చేశారు స్టోరీతో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ పాటలు కానీ అంటే మీ మూవీస్లో పర్టికులర్గా ఏదో వచ్చి ఒక పాట పాడి వెళ్ళినట్టు ఉండకుండా సబ్జెక్ట్లోనే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సాంగ్స్ కాబట్టి అండ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో మీతో పాటు ఫస్ట్ టైం సునీల్ కశ్యప్ గారు వర్క్ చేయడం సో మీ ముందు ఇంతకు ముందు మూవీ ఆయన కాదు సో ఈ మూవీ ఫస్ట్ సునీల్ కశ్యప్ గారు సో ఆయన ఇంతకుముందు సో మద్రాస్ ఎదురు గారితో చాలా చేస్తారు చాలా చేస్తారు బట్ ఈ మీతో అయితే ఫస్ట్ టైం వర్క్ అయింది కదా ఫస్ట్ టైం సో ఆయన చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు పాటలు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు పాటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి లైక్ అందరూ శ్రేయ ఘోషల్ పాడారు యాజిన్ నజిర్ పాడారు సో నాకైతే హేమ్చంద్ర అండ్ రమ్య బెహ్రా పాడిన పాట చాలా బాగుంది ఎంత సో ఇలా పాటలు చూసింగ్ అండ్ ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఎలా సే అండి వెన్ మ్యూజిక్ తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు నేను యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసిన తనే వెళ్దాం అనుకున్నాను సమ్వేర్ ఇట్ డింట్ వర్క్ అప్పుడు ఐ షుడ్ లుక్ ఫర్ కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోసం నాకు ఖాళీ అన్నప్పుడు శ్రీధర్ గారు సజెస్టెడ్ ఫ్యూ నేమ్స్ ఆనెస్ట్లీ అప్పుడు నాకు సునీల్ పేరు కూడా అంటే కారణం ఏంటి అంటే నేను ఇళయరాజా గారిని తప్ప ఇంకేది ఎన్ను ఓకే ఐ లిజన్ ఓన్లీ ఇళయరాజా ఇళయరాజా గారు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు కే మాధవన్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ రమేష్ నాయుడు దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఐ లిజన్ ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు వింటాను కానీ బట్ ఎవరన్నా మిస్ అవ్వచ్చు కానీ ఇళయరాజా గారు మనకు మిస్ అవ్వరు సో మై మ్యూజిక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇళయరాజా సో కాబట్టి రైట్ నా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ చేస్తున్నా ఎవరు అనేది చేస్తుంది అని ట్రెండిలో నేను ఎక్కడ సారీ నేను నిన్న కాబట్టి నాకు పెద్ద తెలీదు కానీ మ్యూజిక్ తీసుకుందాం అంటే ఈ గేమ్ ఫ్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇచ్చినప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే సార్ బిఫోర్ మీటింగ్ దెమ్ నాకు మధ్యమావతి అనే రాగంలో కొన్ని ట్యూన్స్ కావాలి నాకు ఎవరైనా తెచ్చి నచ్చితే నేను వాళ్ళని తీసుకుంటాను అన్నారు దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపన్ సో సార్ కొందరికి ఇచ్చారు అలాగే సునీల్ కూడా ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఈ కాల్డ్ నేను సార్ సునీల్ రెడీగా ఉన్నాడు వచ్చి వింటారా అని వెళ్ళాను వెళ్ళి స్టూడియోకి వెళ్ళి వింటే ఇమీడియట్లీ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ కంపోజ్ సార్ నేను అంటే ఇంకోటి అడిగాను హూ ఈస్ మీరు చెప్పిన ఇన్ని సజెషన్స్ ఉంటే హూ హ్యాస్ రియలీ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ మ్యూజికల్ అంటే కర్ణాటిక అవ్వచ్చు హిందుస్థానీ అవ్వచ్చు అని అంటే మోర్ దెన్ ఎ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఐ డోంట్ వాంట్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అందరూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అవ్వలేరు రూట్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఈవెన్ రెహమాన్ కూడా అండి హీ నోస్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ ఊరికి కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఒకటే కాదు వై హీ బికమ్ సో ఫేమస్ ఈస్ ఈస్ ఫ్యూజింగ్ ద ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ని ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ బికమ్ ఫేమస్ దట్స్ ఇట్ సో నాకు కంపల్సరీగా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అయితే కావాలి అండి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ హిందుస్థానీ సునీల్ సో దట్స్ ఫైన్ కర్ణాటక తెలియదు కానీ హిందుస్థానీ ఏ ఎనీ ఎనీ ఫామ్ ఒక ఫామ్ అయితే కావాలి సో హిందుస్థానీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ దెన్ నాకు మధ్యమావతిలో నాకు వినిపించినట్టు వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు నాకు వినిపించిన పాట ఏంటంటే నిన్న లేనంత ఎగ్జాక్ట్లీ సాంగ్ ఆ ట్యూన్ వినిపించారు నేను ఐ సే వెన్ యూ వాజ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ దట్ ఎంటైర్ ట్రాక్ నాకు విజువల్ వాజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ మీ హౌ ఐ జడ్జ్ ఎ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ మై ఐస్ ఆర్ వితౌట్ క్లోజింగ్ మై ఐస్ ఇఫ్ విజువల్స్ వెర్ రన్నింగ్ ఐ ఫీల్ దట్స్ అ గుడ్ మ్యూజిక్ అదర్వైజ్ నాకు బ్లాంక్ ఏంటంటే ఐ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ మై విజువల్నెస్ అది మంచి మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు కానీ నాకు పనికిరాదు సో వెన్ హీ సే సాంగ్ చెప్పిన వెంటనే నాకు వెంట వెంటనే సార్ సార్ ఓకే ఇ
నాట్ ఏదో ఒక చెప్తాను నాకు ఈ పాటలు ఈ వర్షన్స్ కావాలని నేను నాకు వద్దు ఐ వాంట్ టు గో రాగా బేస్డ్ ఓకే ఐ వాంట్ మై ఫిలిమ్స్ టు బి ఆన్ రాగా బేస్డ్ దాని మళ్ళీ తినడం కూడా కేవలం రాగా బేస్డ్ సుధన్యాసిని కానీ మోహన కానీ ఈ అనుకునే చేసింది నాకు ఈ సినిమా కూడా నాకు రాగా బేస్డ్ మాత్రమే వెళ్తాను అంటే హీ సెడ్ ఎగ్రీ సో సపోజ్ నేను వర్ష మాన్సూన్ మూడ్ కావాలి సో వి వి వెయిట్ ఫర్ అమృత వర్షిని సో అమృత వర్షిని రాగాలో వి వాంట్ టు కంపోజ్ దాట్ సో హీ కంపోజ్ దాట్ దానికి అమ్ దానిలో వచ్చిన ఆడియోలో కూడా అమృత వర్షిని ట్రాక్ ఉంటుంది ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ట్రాక్ కూడా పెట్టింది కారణం అది సో దాట్ వే ఎస్ డన్ అంటే వన్ టూ మెనీ ఏం తీసుకోలేదండి ఏ రాగా తీసుకుందాం అంటే తన తర్వాత నేను కట్ చెప్పాను ఎంటైర్ స్టోరీ ఆ నరేటెడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసి ఇంకొక రీజన్ ఎందుకు చెప్పాను దానికి వాయ్ డీటెయిలింగ్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు నరేట్ చేశానంటే ఓకే నాకు ఇన్ ఆరు పాటలు ఉంటాయి ఆరు ఆరు డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ కావాలి సో కథతో నీకు సంబంధం లేదు ఒక మెలోడీ తీసుకురా ఒక ఐటెం తీసుకురా అలా కాకుండా నీ పాట నువ్వు నువ్వు కంపోజ్ చేసే పాట విల్ డ్రైవ్ మై స్టోరీ నరేషన్ డ్రైవ్ చేస్తుంది సబ్జెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యొస్తుంది కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ఓ మనస సాంగ్ ఉంది సార్ మేల్ వర్షన్ ఫీమేల్ వర్షన్ రెండు వర్షన్స్ చేస్తానని చెప్పాను మేల్ వర్షన్ ఫస్ట్ హాఫ్లో వస్తుంది ఫీమేల్ వర్షన్ సెకండ్ హాఫ్లో వస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు థీమ్ అంటే ఆ బేసిక్ ట్యూనింగ్ విల్ బీ ద సేమ్ కానీ లిరికల్గా ఇట్ విల్ బీ టోటలీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే కాంటెక్స్ మారిపోయింది కాబట్టి లిరిక్స్ ఉండవు లిరిక్స్ అదే లిరిక్స్ ఇక్కడ ఉండవు అదే లిరిక్ ఏంటంటే యూజువల్గా ఫీమేల్ మళ్ళీ అదే లిరిక్స్ పాడతారు పాడతారు కానీ అలా కాదు మీరు చూడండి శ్రేయ ఘోషాల్లోని యాసిన్ పాడిన లిరిక్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ ఏం కానీ బట్ టోటల్ మీనింగే డిఫరెంట్ సో ఆ కేర్ కావాలి సో ఐ టు కిడ్స్ అన్ ఆంథాలజీ ఆఫ్ ఎ సాంగ్ ఆంథాలజీ ఆఫ్ సీన్స్ ద కమ్ అండ్ గో ఇన్ బిట్వీన్ ద సాంగ్ విల్ బీ ప్లేయింగ్ రెండు చోట్ల అలాగే జరుగుతుంది so kabatti we need to compose a music according to the script more than a music edo mere part rasa part chesanu kanna adi fit ay povali so cinema chustunna appudu oka part vachindi malla scenes vacheyaledu kaakunda song jarugutunnanta sepu story run avutune untundi so people will be more engaged appudu mel as in meer chustuntundi the way the boy is convincing exactly right throughout akka dialogues elthu untayi పాట వెళ్తూ ఉంటుంది డైలాగ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి రెండు సైమిల్టేనియస్గా ప్లస్ మీకు పాట వెళ్తున్నప్పుడు కూడా వెనకాల వచ్చే లిరిక్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇతను మాట్లాడలేని స్టేజ్లో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు లిరిక్స్ అయ్యే ఉంటాయి ఆ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ని ఎలివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి లిరిక్స్ అవేగా ఉండవు ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే ఉంటాయి సో దాట్ కేర్ బీ హెవ్ టేకెన్ అండ్ వి టు కంపోజ్ చేస్తాను సో మీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది సార్ మ్యూజిక్లో నిజం చెప్తానండి అది చెప్తాను నాకు మ్యూజిక్లో నాకు అసలు ఏం నాలెడ్జ్ లేదు అసలు ఏ ఏ నోట్స్ తెలియవు ఏది తెలియదు నాకు బట్ ఐ లిసన్ టు గుడ్ మ్యూజిక్ ఐ లిసన్ టు చెప్తాను కదండి ఇలారాజా ఇలారాజా అంటే మీకు సబ్జెక్ట్లో ఇక్కడ ఈ రాగం కావాలి అని కూడా మీరు సజెస్ట్ చేయగలిగారు అంటే డెఫినెట్గా మీకు మ్యూజిక్ తెలుసా అంటే ఆల్ దిస్ ఈస్ నాలెడ్జ్ అండి అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఎక్వైర్ ఇట్స్ బీన్ రావు గారు my spending with time uh, with him as actually and he opened me prapanchalo anni teliyakaledandi ant telusukune time samayam undadu mana life ki kaakapothe ekkadi em undi ye samayamlo denu upayoginchukovalanu vignyatha unte chaalu anni unte kani timingly de ekkadi gelli denu upayoginchukovalanu process telisthe chaalu anni telisinatte సో నీ కథకి నువ్వు ఏం కా అదే ప్రాసెస్లో నీ ఇప్పుడు సపోజ్ మ్యూజిక్ వెన్ ఇట్ బేసిక్ మ్యూజిక్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ఎలా ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్స్ ఉన్నాయి కర్ణాటిక్ ఉంది ఐ మీన్ హిందుస్థానీ అండ్ వెన్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు ఐ మీన్ రాజస్థానీ ఇట్లో వెళ్తే ఫ్లేవర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి సో వినో ద బేసిక్ రాగాస్ సో వి నో దట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇండియన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రాగా and raga is nothing but mood so according to the mood context and seasonal seasons the ragas comes and day wise morning bhopalam gaan nunchi meeku ratri aye varaku vibahari all these are different forms of according to the time according to the season according to the mood ila rakarakalaga vibhishinchanu so we know we know that 
సో నువ్వు నీ స్క్రిప్ట్ని అది ఎందుకు అలా ఎలా 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 వచ్చేసానంటే ఫైనల్గా వీఆర్ హ్యూమన్స్ నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ ఆ నువ్వు ఉన్న సిచ్యువేషన్కి ఆ పర్టికులర్ మ్యూజిక్ కనుక పడితే కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాం ఆర్ అదర్వైజ్ శంకరాభరణంలో ఈ రోజుకి శంకరాభరణం అనే పదానికి అర్థం తెలియన తెలియన ఒక విధంగా అన్యాయం కాబట్టి ఎవరిని అనకూడదు కాబట్టి శంకరాభరణం అంటే ఏంటి అంటే కూడా అర్థం తెలియదు అది ఒక రాగం పేరు అదొక సినిమా పేరు సినిమా పేరు కింద అయింది సో కానీ ఒక నార్మల్ పర్సన్ కూడా ఈ రోజుకి ఎంజాయ్ చేస్తారు ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు దాటిపోయినా శంకరాభరణం అనేది గుర్తుంది కారణం ఏంటంటే అండి ఒకటి దాంట్లో దైవత్వం ఉంది నిజాయితీ ఉంది నిజాయితీ ఉంది కాబట్టి నిజాయితీ ఎక్కడ ఉందో అది దైవత్వమే సో వై ఏ కామన్ మ్యాన్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఇంటెన్స్గా వచ్చినప్పుడు సినిమా జరుగుతున్న లాస్ట్లో నార్మల్ పెప్పీ సాంగ్ హిప్ హాప్ వేస్తే వాడు బిగినింగ్లో వేసి ఇంట్రడక్షన్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కానీ ముందు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు ఎందుకంటే ఆడికి ఏం తెలుసని ఆడికి ఏం తెలియదు కానీ హీ వాంట్ టు గో మూడ్ హీ వాంట్ హీ ఎక్స్ హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ అంటండి అది అదే చెప్తున్నాను మనిషి అన్నది మనిషి కాదు ఒక మనసు కూడా దట్స్ అ సోల్ ఇంకా డీప్గా వెళ్తే సో మైండ్ వైజ్ పీపుల్ ఇద్దరు మీరు నేను మన ఇద్దరి మధ్య తేడా ఏంటి అంటే కేవలం ఇట్స్ అ మైండ్ దట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ బట్ ద సోల్ ఈస్ ద సేమ్ వీఆర్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సేమ్ ఎమోషన్స్ ఆ యూనివర్సల్ ఎమోషన్తో మనం అందరం కలిసే ఉన్నాం ఓన్లీ బై మైండ్ వీఆర్ సపరేటెడ్ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో సపరేషన్ సో ఆ మ్యూజిక్కి ఉన్న ఏంటంటే అండి ఈ కథకి ఏ మ్యూజిక్ అయితే బాగుంటుంది ఎలా చూపిస్తే బాగుంటుంది ఆ విజయ చేస్తే అది హృదయమా అనే పాట ఉంది అదంతా మాన్సూన్ మూడ్లో షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో మాన్సూన్కి అమృత వర్షణి అయితే బాగుంటుంది ఆ పాటను ఒక పక్కన వర్షం చూపిస్తూ మానేసి నేను కళ్యాణిలోనూ ఇంకో దాంట్లో చేయించాను అనుకోండి అది బాగోదు సో కనెక్టింగ్ కాదు సో తెలియకుండా నేచర్ ఈజ్ ఇన్ అస్ వి యాజ్ ఎన్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆల్సో వీ గెట్ కనెక్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దానికి నాలెడ్జ్ అక్కర్లేదండి కామన్ సెన్సే సో సూపర్ సార్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన డైరెక్టర్లు అంటే మీరు చాలా ఒక డైరెక్టర్గా అవ్వాలనే ఫీల్ ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా మూవీస్ చూస్తూ ఉండొచ్చు అప్పుడు సో కొంతమంది సినిమాలు చూసినప్పుడు మీకు బాగా ఇన్స్పైర్ అయిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారు సార్ నాకు బాలచంద్ర గారు నాకు వరల్డ్ సినిమా తెలియదు అదే నేను వరల్డ్ సినిమాని ఎక్కువ చూడలేదు అదే వరల్డ్ సినిమా ఏం చూస్తాను అంటే ఓకే కొన్ని చెప్తాను గోన్ విత్ ద విండ్ ఆర్ టైటానిక్ నాకు తెలిసిన పేర్లు చాలా తక్కువ స్పీల్ బాగో జేమ్స్ కెమెరాను ఒకళ్ళు ఇద్దరు చెప్తున్నాను నేను అసలు సినిమాలు చూడను ఐ డోంట్ వాచ్ ఫిల్మ్స్ అంటే చూసిన ఏమైనా హాలీవుడ్ సినిమాలు కొన్ని చూసాను కానీ అసలు వరల్డ్ సినిమా అంటే కొరియన్ సినిమా అని రకాల ఇరానియన్ సినిమా అది టాక్ అబౌట్ సో మచ్ ఆఫ్ సినిమా కనీసం నేను ఒక్క సినిమా చూడలేదు ఐ డోంట్ నో దట్ థింగ్ నాకు సినిమా అంటూ ఏదన్నా తెలిస్తే హూ హ్యాస్ గివెన్ మీ మోర్ ఇది బాలచంద్ర గారు ఐ జస్ట్ అడోర్ హ్యామ్ అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ హెస్ డన్ ఇస్ లైక్ వెరీ యునీక్ అంటే చూడండి ఎంజిఆరు శివాజీ గణేషను లాంటి పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ హీరో వర్షిప్స్ ఉన్న తోని సినిమా రన్ అవుతున్న టమిళ్ ల్యాండ్లో ఉమెన్ ఓరియంటేషన్లో సినిమాని చూపిస్తూ కథల్ని నమ్ముకుని కథలతో తీస్తూ సూపర్ హిట్ చేసి సూపర్ హిట్ చేసి అన్పారల్ బాలచంద్ర ఈజ్ అన్పారల్ యూ కెనాట్ కంపారం విత్ ఎనీబడి ఈ జస్ట్ వెంట్ అగేనెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయనలో నాకు చలంలో ఉన్న ఆవేశం కనిపిస్తుంది అంటే చలంలో ఉన్న ఆవేశం ఇన్ ద సెన్స్ ఆవేశం కన్నా ఒక రకమైన వీళ్ళకి మిస్గైడెడ్ పీపుల్ రెబల్నెస్ అంటే ఏంటో అర్థం కాదు ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు అనే విసుగు ఉంటుంది చూసారా అది కనిపిస్తుంది శ్రీశ్రీ గారిలో ఉన్న భావోద్వేగం కనిపిస్తుంది సో ఆల్ చూ అది కూడా చూడండి ద రీజన్ శ్రీశ్రీ లాంటి మహా ఐ మీన్ మహాకవి ఇక్కడ ఉన్నారు తెలుగు దేశంలో తెలుగు తెలుగు ల్యాండ్లో పుట్టిన మనిషిని ఒక తెలుగు దర్శకుడు ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేయలేపాడు కానీ ఆయన కవిత్వం మీద ఆకల రాజ్యం నేను సినిమా చేసిన ఒకే టమిళ దర్శకుడు సో యాక్చువల్గా ఆర్ట్ ఫామ్కి రీజియను లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఉండవండి అంటే మనం యూస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఆయన హీ క్రాస్ దిస్ బ్యారియర్స్ అని వచ్చి హీ మేడ్ దోస్ థింగ్స్ సో బాలచంద్ర ఇన్స్పైర్స్ మీ అండి ద వే హీ క్రియేట్స్ అ క్యారెక్టర్స్ ఇస్ లైక్ అన్బిలీవబుల్ నాకు చాలా ఇష్టం ఐ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ బాబు గారు అంటే ముత్యాల ముఖ్ చూసిన గోరంత దీపం సినిమా చూసిన గోరంత దీపం చాలా ఇష్టమైన సినిమా ప్యూర్ తెలుగు ఫామ్లో ఉంటాయి 
I just like Kunni films of Bapugar, the way he designs his characters. Vishnu Adhikarana Naku Vipritaman is strong. And he is also so unique. And Sangeetha Niki, okay, man, inka batukundi, Telugu lo orang manchis sengketa lo itu ni dah an sinema lo macam macam sengketa. Lade anta gopas sengketa mana kelir. Exactly, berada dalam sinema ni ente aku macam jadi people, bala janan lo ni macam ostai. Dan aku asam foreign location tu, ada beri aim untuk. Simple kan, ni nu jus kocch ni pakai le jus kocch ni samajun jus kocch ni gur jus kocch. Barthi raja garu na challenge orang ni. I just love Barthi raja garu. And Padvam Singh garu kisah kuni sinema lo, I just like challenge orang. Macam pula ki Sitara is as I just love that film. So we have that film makers and that's what we have to do. What we have to do is here. Exactly. Because it has the biggest impact on me. So in the future, maybe next, if you look at one month, what do you expect to do with Elan Cinema? Sir, I want to go with my strengths. That's why I want to go with my strengths. 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 So, I want to see what form I want to see in the film. I will not get into any logistics, workouts, and I want to see what I want to see. If they fit, I don't know. But one thing I always, in the beginning of the interview, I want to see what I want to see in the film. Cinema is not art. I want to underline what I want to see in the film. I want to see what I want to see in the film. So, it's beyond, that means, a canteen boy. Theatre slow and a canteen boy, samosa lam ne or koda dictate che se stage telis in mani, allowed dali ani the. And this is right also. Of all point like economic point, economics point of view, just they they are also right. So next, what man se tarat matko, I'll make my I'll go absolutely with my strengths ani. And my strength is always romance and love stories. I'll just go with unique kind of telling love stories. Super sir. Technical aspects are very important in cinema. So, editing, how do you have any involvement in this movie editing and cinematography? So, there are also many main aspects of the movie. Any movie, any cinematographer, you can do throughout the work. At the same time, editing is very important. Do you have any thoughts on that? Do you have any thoughts on that? Do you have any thoughts on that? Yes. So, do you have any thoughts on that particular team in the cinematography and editing? Cinematography is an art form. First, art director. And I mean, cinematography. Cinematography is the same thing. I usually use a little bit of a little bit. See, again, you know, the struggle like, you know, you have to take care of it. You know, Jnana, Jnana Shekhar, something like that. Budget is equipped. You know, we cannot put that much of budget. We cannot spend that much. So, we have to take care of it. We have to take care of it. So, but, what I have to say is that I can, 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 I I did a cinema in Guntu Takis, but I didn't leave the visuals of the cinema. Why? The cinema is the same, the cinema is the same, the cinema is the same, the cinema is the same. I didn't leave the cinema. 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 The Abbai should be available completely to only to this film. I don't want even to meet him. Because of the basic knowledge capturing, I don't want to block the block of the block. Capture just got on a call so then a lighting chat on in the work if he understands my language that's enough I can work with any cameraman lay do Wall cinema just are a director card on a blue As an aval a card because my visual is my vision in a lot of visual is just gonna know and they own that not the league on the gun in that is not the now the kind of block and to nothing alone for the because I take the responsibility for this entire film me that I met with the work of just not one मुंदे मेरा अन्य प्रतिदिन वो कटे और स्केड्यूल बैठ कूटना तरह वाला तेंगे अंडे ना डच्च एंगल सिस्टम ना दो असल कंचो कोड पैटर्न हो पर अपार्टी ला पैटर्न तीन चश्मा अंडे इन्द को कॉर्डियन चिला इलाय इन्द को छोड़ा ली व्हाई दे नीड ए रैप ये इंट दी व्हाई कर अंडे टू मी आई इज़ द कैमरा अंडे � so, you have to do it. You have to struggle with it. You have to struggle with it. You have to do it with your own work. You have to do it with your own work. That's the only thumb rule. So, I took him on that basis. But, suppose, 
నేను ఒక సినిమా తీసి ఇది లాక్ అయిపోయిన తర్వాత అండి యాక్టర్స్ లాక్ అయిన తర్వాత షూట్కి వెళ్ళే ముందు నేను త్రీ టైమ్స్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళాను ఏ లొకేషన్లో షూట్ చేయబోతున్నాను ఏ సీన్స్ ఏ లొకేషన్లో చేయబోతున్నాం ఏంటి అనేది ఐ యూస్ టు పేపర్ వర్క్ చేయించేవాడు నో కన్ఫ్యూషన్స్ నథింగ్ అండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డిసైడ్ చేసడానికి ఏం ఉండదు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాం కదా దట్స్ హౌ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ గోస్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది రేపొద్దున లొకేషన్ ఏంటి వెళ్ళి చూసి రావటం నో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ పేపర్ వర్క్ జరిగిపోయి జరగాలి కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ అవెంట్ అరకు ఏంటి వైజాగ్ ఏంటి ఈ సీన్స్ అన్నీ ఇక్కడ తీస్తున్నాం ఈ లొకేషన్లో వచ్చిన తర్వాత సినిమాలో వచ్చే ఎన్ని సీన్స్ ఉన్నాయో ఆ సీన్స్ అన్నీ ఇక్కడ తీసేసేయాలి అట్ వన్ షాట్ డ్రెస్ చేంజ్ చేయడం మూడ్ చేయడంతో తీసేసుకోవటమే మళ్ళా దీనికోసం మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి రావు సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ మెటికులస్ ప్లానింగ్ ప్రొడక్షన్ కూడా చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది టోటల్గా అయిపోతుందండి అండ్ సో ఆ విధంగా ఫిక్స్ చేసి వి వర్క్ ఆ ఆటలు కూడా కెమెరామ్యాన్ ఉండాలి షూటింగ్ కెమెరామ్యాన్ వచ్చినప్పుడు నాకు వద్దు అందుకే దర్శ పెద్ద పెద్ద కెమెరామ్యాన్ నాకు అక్కర్లేదు ఈ సినిమాకి లొకేషన్ హండ్ కార్డ్ నుంచి అయ్యే వరకు వేరే ఆవిగేషన్ వేరే పనులు ఉండకూడదు దట్స్ ఓన్లీ రూల్ సో ఐ టుక్ హిమ్ అగ్రీ చేసినందుకు అండ్ ఆ విధంగా తీసేసానండి సినిమా దట్స్ నా కూల్ దట్ వాస్ అబ్సల్యూట్లీ కూల్ బాగా చేశారు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ వాళ్ళందరూ మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు సో ఈవెన్ క్రేన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇసుగ్గా అంటే అండ్ ఈవెన్ ద అవుట్డోర్ యూనిట్ నాకు టైం సెన్స్ ఉండదు టైం సెన్స్ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఒంటి గంట అయింది భోజనానికి వదలాలి అనే సెన్స్ ఉండదు కంప్లీట్ చేద్దాం అంటే నాకు తెలియదు సంబడి హ్యాస్ టు టెల్ మీ ఇట్స్ లంచ్ ప్లీజ్ వెళ్ళాలి సార్ సార్ అని అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు సో ఆ విధంగా నేను ఏ రోజున ఇబ్బంది పెట్టినా కొన్ని రోజులు మూడ్ అయిపోయేది త్రీ ఓ క్లాక్ ఐ యూస్ టు గెట్ ఇన్ అవ్వ అది సో ఎప్పుడు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయలేదు సింగిల్ యూనిట్ మెంబర్ ఇసుక్కోలేదు ఏం లేదు పాపం చాలా ప్రాముఖ్యత చేశారు సో ఎంటైర్ అందరు క్రెడిట్ అండి అక్కడ లైట్లు మోసే వాళ్ళు కాడ నుంచి ఆ సెట్ డిపార్ట్మెంట్లో సెట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ సెట్ అసిస్టెంట్స్ కానీ వర్కర్స్ ఎవ్రీబడి ఐ మీన్ ది జెల్ వెల్ అబ్సల్యూట్లీ సో అందుకే అంత ఫాస్ట్గా తీసేసాం అంత బాగా తీసాం కూడా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆర్ట్ కిరణ్ ఆర్ట్ డైరెక్టరు శ్రీరామరాజ్యం చేసిన నేను మల్లెల తీరం నేనే చేసుకున్నాను ఆర్ట్ ఓకే మల్లెల తీరం దేర్ ఇస్ నో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సో మల్లెల తీరం ఒకే ప్లస్ సింపుల్గా చేస్తాను కాబట్టి నాకు నచ్చిన కలర్స్ అవి ఎక్కువ మొత్తం చేసుకున్నాను ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఐ డోంట్ ఐ నో దట్ ఐ క్యాన్ అంటే నాకు అంత ఎనర్జీ ఉండదు అండ్ సెట్ చేస్తున్నాను ఆ బీచ్లో ఒక ఇల్లు సెట్ వేసాం అరకులో మీరు చూసింది అది ఇల్లు ఒక సెట్టే ఓకే పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉండి అనేసరా దట్ ఈస్ సెట్ నాట్ ఒరిజినల్ థింగ్ సో ఈవెన్ షూట్ ముందే నేను వెళ్ళి లొకేషన్స్ హ్యాండ్ చేసుకు వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా నాతో ట్రావెల్ అయ్యారు అలాంగ్ విత్ కెమెరా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆయన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా నాతో ట్రావెల్ అయ్యి వీ యూస్ టు టేక్ డైమెన్షన్స్ మొత్తం పేపర్ వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా ఉన్నా ఎవరు నమ్మలేదు అదా అది అది ఏంటంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ హౌస్ అనుకున్నారు మీరు చెప్తే కానీ ఇప్పుడు నేను కూడా పోతుండే బీచ్ ఏరాడ బీచ్లో వేసిన సెట్ కానీ ఇక్కడ అరకులో వేసిన ఇది కానీ ఇట్స్ లైక్ వన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్ట్ వర్క్ సో ఎప్పుడైతే మీకు ఆర్ట్ వర్క్ అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో నేను విజువల్స్ కూడా చాలా అందంగా వస్తాయి సో అది దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడిటింగ్ సో సినిమా చేసి వచ్చేసానండి సినిమా చేసి వచ్చిన తర్వాత నేను అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ద మూమెంట్ ఐ ల్యాండెడ్ హైదరాబాద్లో కొంచెం షెడ్యూల్ ఉంది కానీ వైజాగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఐ బికమ్ సో బ్లాంక్ నేను చేశాను సినిమా నాకేం గుర్తులేదు జీరో అయిపోయాను నేను ముందే చెప్పాను నాకు పెద్దగా గుర్తుండదు అంటే ఇట్స్ లైక్ టోటల్గా అసలు సినిమా చేశానా ఆ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రహ్మారెడ్డి దాన్ని పిలిచి సినిమా ఏం చేశాను నీకు గుర్తుందా అంటే అదేంటి సార్ అని ఏం గుర్తులేదు ప్రతిదీ తీశారు కదా చెప్పింది అందరూ తీశారు కదా అంటే దెన్ ఐ వెంట్ ఎడిటర్ సార్ రష్ చూసారు కదా అంతా ఉందా అంటే చాలా బాగా తీసారండి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఏంటి అంటే నాకు అసలు ఏం గుర్తులేదు ఒకసారి చూపిస్తారా అంటే అప్పుడు చూశాను నేను ఓ రైట్ ఇది తీసాను ఇది తీసాను ఇది తీసాను ఇది తీసాను అన్ని దెన్ ఇట్స్ లైక్ ధర్మేంద్ర ఈజ్ ఎడిటెడ్ ఫర్ మై మలల్ తిరుమ ఆల్సో దెన్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే అండి ద రిలేష
నేను తీసుకొచ్చిన దాన్ని అద్భుతంగా ఎడిట్ చేసి ఇచ్చిన మనిషి ఆయన ఆల్రెడీ మీతో ఒకసారి జర్నీ చేశారు నిజంగా కూడా సినిమా మీద అవగాహన ఉన్న మనిషి నాకు లేదు సినిమా మీద నాకు సినిమా గురించి పెద్దగా తెలియదు కానీ దిస్ గాయ్ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ సచిత్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నో మన కల్కటాలో హీస్ ఎ క్వాలిఫైడ్ ఎడిటింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ హీ వర్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ స్కేల్ హీ హెస్ సీన్ వరల్డ్ సినిమా హీ హెస్ సీన్ ద ప్రాపర్ ఇండియన్ సినిమా హీ హీ హెస్ ఎ హోల్డ్ ఆన్ సౌండ్ ఎడిటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో హీ హెస్ షేప్డ్ అప్ ద ఫిల్మ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి చాలా బాగా హీ షేప్ ఇట్ ఇట్స్ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఆ షేపింగ్ అప్లో మటుకు సూపర్ సార్ ఇంకా అంటే ఒక మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు ఎలా తీయాలనుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇష్టంగా కష్టపడి చేసిన అది ఒక దృశ్య కావ్యం మీ ఒక మనసు సో ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మలల్ తీయరం సినిమా అప్పటి నుంచి రామరాజు గారు అంటే పర్టికులర్గా ఈయన అని తెలియకపోవచ్చు కానీ బట్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ చాలా బాగా తీస్తారనే ఫీలింగ్ తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సినిమా టైటిల్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే సో ట్వంటీ ఫోర్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది వాట్ యూ వాంట్ సే టు ఆడియన్స్ అబౌట్ ద మూవీ ఆడియన్స్ ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అండి ఒక మనసు అంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ ఏజెస్ లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ తెలుగులో అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అనే మాట అనకూడదు ఇట్స్ నేను తీసింది కాబట్టి నేను మాట్లాడకూడదు కొంచెం ఒక అందమైన కథని ఒక ప్రేమ కథని ప్రేమ కథగా అని మాత్రమే తీసిన సినిమా సో ఐ హోప్ యూ విల్ ఆల్ ఎంజాయ్ నాకు ఒకటైతే తెలుసు అంటే ఈ సినిమా మీద నా నెక్స్ట్ జర్నీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇట్స్ ఏ సినిమా చూసి వెళ్ళిపోతారు అన్న మటుకు నేను నమ్మను ఇట్ విల్ బీ రిమెంబర్డ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ యూ గో అండ్ ఎంజాయ్ ఒక మనసు అండి ఓకే సార్ సంధ్య క్యారెక్టర్ని పర్టికులర్గా నిహారిక చేయడం వల్ల ఈ సినిమాకి కొంచెం హైప్ పెరిగింది అని ఏమైనా మీరు అన్న చెప్పగలుగుతారు ఐ మీన్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఐ షుడ్ సే ఇస్ ఇట్ ఎ థౌజండ్ పర్సెంట్ వై షుడ్ ఐ సే హండ్రెడ్ ఇట్స్ ఎ థౌజండ్ పర్సెంట్ ఐ సే నిహా ఇ బజ్ ఆఫ్ ఒక మనసు ఓకే ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ నిహా Of course, Shaurya is also a star. He is also a star. But that's a debut movie. That's a debut movie. And what happens to me is that... That's what, you know, she, she's coming with a huge luggage. She's not a big deal. She's not a big deal. She's not a big deal. We need to respect that. You know? I've always said that. This cinema buzz and this cinema strength and this cinema release and as a director, I'm elevated. But if the cinema is not a big deal, it's not a big deal. It's not a big deal. This is their reality facts. Hai. So, it's all about... Uh, second, the, ane, the world is waiting and what is a world? World, ane di, it is not about 600 billion people. It's a world about, again, comes with... Me uh, abhiman. Exactly. Right. In this prapancham, I don't know if I can't get a person in this prapancham. I don't know if I can't get a person in this prapancham. So, I don't know if I can't get a person in this prapancham. so i think i will ne nan no neha will not disappoint her then they will be so proud so proud about neha amma nijangane gundulo pettukuntaru adu antlo ayithe thirigaledandi and she is wonderful and we haven't put any visual of second half actually major visuals ee trailers lo kaani ekkada chupinchaledu it's a surprise pack when they visit the theaters okay so trailer chuse chaala mandi superb anukunnaru inka సినిమాలు ఇంకా చాలా ఉంది చాలా ఉంది ముందు చాలా చాలా ఉంది అంటే ద రియల్ నిహారిక ఇస్ ఇన్ ఎన్ సినిమా సో సినిమాకి వచ్చి నిహారిక అంటే అవసరం లేదండి అంటే హానెస్ట్గా మీకు నచ్చిన దాన్నే ఇచ్చేయండి ఇది కానీ ఎంకరేజ్ చేయండి అన్నీ నిజంగా నచ్చితే చెప్పక్కర్లేదండి ద పీపుల్ విల్ ఫాలో యూ అండ్ నిహారిక ఇస్ అ బండిల్ ఆఫ్ టాలెంట్ షీ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ ఫ్యూచర్ and there's so much for her to discover in this world of cinema i think she will discover a lot eppudu we don't have an actors like north india lo unna shabnaj me okay smita patel they are all high heroes ki eppudu actors evaru ante veelu gurinche maaladam chesin cinema lo takku aina mana news ni takku aina we talk about we don't talk about madhuri dikshit exactly okay mo enta commercial hero aina aina we talk about these people right సో మన తెలుగుకు వచ్చేసరికి కాంటెంపరీగా సుహాసన్ గారు చేశారు కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ రేవతి గారు వెన్ దే ఎవరి ద యంగ్ స్టేజెస్ అంటే దే హ్యావ్ దియర్ ఓన్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దియర్ ఫిల్మ్స్ గ్లామర్ డాల్స్గా ఏం చేయలేదు సో వాళ్ళ మీద వాళ్ళ సినిమాలు మౌన్ రాగం 
Revati Garu. Entire film was shouldered by her. So somewhere Neha has a potential to shoulder films and she can carry them uh, to audiences. And she will deliver also expectations. Ne. Asal yen le dali. We are we are also eagerly. Ada just kancho ko tension le do. Asal yen le do. Ada yen twenty four. Uh, actually, Inka 24th is long. Inka go around the end. Rape of the 24th, I put the one and miss. <laughs> okay, sir, super. Thank you so much. Definitely, cinema choose in the world, the only chance to take. Uh, definitely, I'm going to call Smart Lad. Yeah, and sure. And their uh, Okaman Su team. To, uh, sure, sure. So, all the best, sir. And thank, thank you so, so much, Andy. After the film, we'll meet. <laughs>